பழுக்க வளமுடன் இந்த இனிமையான மாலை வேலையில ஒரு தெய்வீகமான தியான நிகழ்வை மிக சிறப்பாக ஏற்றி கொடுத்த அம்மாவர்களுக்கும் இறைவணக்கம் குருவணக்கம் ஞானகானம் காயகல்பம் என் அனைத்து நிகழ்வுகளையும் மிக சிறப்பாக ஏற்றி கொடுத்த அனைத்து இறை சாதனை மார்க்க அருள் தொண்டர்களுக்கும் நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து மகிழ்வு இறை சாதனை மார்க்க அருள் தொண்டர்கள் அனைவரும் வாழ்க வழங்குகள் இறை சாதனை மார்க்க அருள் தொண்டர்கள் அனைவரும் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அன்பர்களே இன்றைய தினம் சிறப்பு சிந்தனை உரை காந்த ஆற்றல் காந்தம் மகிழ்ச்சி அவர்கள் ஒரு காந்த தத்துவ ஞானி என்று நாம் போற்றி கொண்டிருக்கிறோம் காந்த நிலை அறியாமல் கடவுள் நிலை அறிவதோ என்று இந்த உலக மக்களுக்கு காந்தத்தினுடைய மேன்மையை எடுத்து உரைப்பதற்காக வந்த ஒரு மகான் என்று கூட சொல்லலாம் மகிர்ஷி அவருடைய தத்துவத்திலே ஒரு உச்சகட்ட தத்துவம் காந்த தத்துவம் அப்ப அந்த காந்த தத்துவத்தை நாம் எந்த அளவிற்கு தெளிவாக புரிந்திருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில அறவழியில நின்று நாம் வாழ முடியும் இறை உணர்வையும் பெற முடியும் அதனுடைய அடிப்படையில் தான் எல்லா தத்துவங்களும் கோர்க்கப்பட்டிருக்கிறது அதைய நன்மணி அவர்கள் அடிக்கடி அதைய சுட்டி காட்டுவது உண்டு அந்த விதத்தில காந்தம் காந்த ஆற்றல் என்ற தலைப்பிலே நமது உலக நல தொண்டர் இறை ஆசிரியர் மனோகரன் ஐயா அவர்கள் அருள் தந்தை அவர்களோடு பன்னெடுங்காலம் தொடர்பு கொண்டு குறிப்பாக ஆழ்ந்த தியானத்திலும் மௌனங்களிலும் அவர்கள் ஈடுபட்டிருக்கிற காரணத்தினால் இந்த உணர்வை நன்றாக பெற்றிருக்கின்றார்கள் அதே உணர்வை அருள் தந்தை அவர்கள் வழியில் நின்று நமக்கும் அவர்கள் வழங்க இருக்கிறார்கள் ஐயா அவர்களை வணங்கி வாழ்த்தி இந்த தெய்வீகமான சிந்தனையை மிக சிறப்பாக நிகழ்த்தி கொடுக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அறிஞர் பெருமக்களே சான்றோர் பெருமக்களே சிந்தனையாளர்களே உலக சமாதான பிரியர்களே அன்பு சகோதரர்கள் திரு நன்மணி அவர்களே திரு மதன்குமார் அவர்களே அன்பு சகோதர சகோதரிகளே உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் வாழ்க வளமுடன் எந்த ஒன்றை தெரிந்து கொண்டால் எல்லாத்தையும் தெரிந்து கொண்டது ஆகுமோ அதுதான் காந்தம் சொல்றாங்க மகரிஷி அந்த காந்த தத்துவத்தை தெளிவாக உணர்ந்து கொண்டால் நம்முடைய வாழ்க்கை மிக சிறப்பா இருக்கும் மனதை எப்படி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று இயல்பாக நமக்கு அமைந்து விடும் உலகம் முழுவதும் பார்த்தோம் என்றால் இந்த இறை நிலையை பற்றி தெளிவாக தெரிந்து கொள்ளாத காரணத்தினாலே உலகிலே பல்வேறு சிக்கல்கள் ஏற்படுகின்றன மனிதன் தன்னுடைய மனதை பற்றி தெரிந்து கொள்ளாத காரணத்தினாலதான் உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பிரச்சனைக்கு மூல காரணம் தன்னுடைய மனதை சரியாக தெரிந்து கொண்டான் என்றால் தனக்கு ஏற்படக்கூடிய உணர்வுகளை தெளிவாக உணர்ந்து கொண்டோம் என்றால் எல்லா பிரச்சனையும் சரியா போயிருங்க அப்ப எல்லா பிரச்சனைக்கும் காரணம் யாரையுமே குறை சொல்லிவிட முடியாது தன்னை அறிந்து கொள்ளாத ஒரே ஒரு காரணம் தான் உலகிலே 
ரொம்ப பேர் என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா உலகத்திலேயே நம்ம ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் மனசு இருக்குது வேற யாருக்கும் மனசே இல்லைன்னு முடிவே பண்ணிடுறாங்க அந்த மாதிரி செயல்பட்டு இருக்கிறாங்க தனக்கு எப்படி மனம் இருக்கின்றதோ எப்படி உணர்வு ஏற்படுகின்றதோ எப்படி இன்ப துன்பம் ஏற்படுகின்றதோ அதே போல அத்துணி பேருக்குமே இன்ப துன்ப உணர்வு உண்டு அதே போல நம்முடைய செய் மற்றவருடைய செய்கையினால நமக்கு எப்படி மனதில மாற்றம் ஏற்படுதோ எந்த மாதிரி துன்ப உணர்வு இன்ப உணர்வு ஏற்படுகின்றதோ அதே போல எத்தனை கோடி பேர் இருக்கிறாங்களோ எத்தனை பேருடைய மனம் இருக்குதோ அத்தனை பேர் மனதுக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுங்க அப்ப நமக்கு மட்டும்தான் மனது இருக்குன்னு நினைத்து விடக்கூடாது நமக்கு எந்த மாதிரி உணர்வு இருக்கின்றதோ அதே போல அத்துணை மனிதருக்கு அந்த மாதிரி உணர்வு ஏற்படுது அப்படின்னு புரிந்து கொண்டாலே போதுமானது அதுக்குதான் அவன் வச்சிருக்காரு வெறு சிம்பிளா வச்சிருக்காரு வேற ஒண்ணுமே தேவையில்லை வேற ஒண்ணுமே தேவையில்லை யாருடைய உடலுக்கும் மனதுக்கும் துன்பம் தரமாட்டேன் துன்பப்படும் உயிர்களுக்கு என்னால் முடிந்த உதவியை செய்வேன் முடிஞ்சு போச்சு ஆயிரக்கணக்கான ஊத்துக்கான தத்துவம் எல்லாம் ஒண்ணும் தேவையில்லை இந்த ஒரே ஒரு தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டா போகும் எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க எல்லாரும் நல்லா இருப்பாங்க இவ்வளவுதாங்க இப்ப மனதை புரிந்து கொண்டால் போதும் மனதை எப்படி புரிந்து கொள்வது நம்ம தான் நமக்கு மட்டும்தான் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோமே எப்படி புரிந்து கொள்வது மனதுக்கு மூலமாக இருக்கக்கூடிய இதை எப்படி தெரிந்து கொள்வது அப்ப உயிர் என்றால் என்ன மனம் என்றால் என்ன அறிவு என்றால் என்ன அறிவுக்கு மூலம் என்ன எது இங்கே அறிவாக இருக்கின்றது என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் உலகில் உள்ள அனைவரும் தேடிட்டு இருக்கிறாங்க கடவுள் எங்கேன்னு தேடிட்டு இருக்கிறாங்க எல்லாரும் வெளியில தேடிட்டு இருக்கிறாங்க உண்மையாகவே இறைநிலை என்றால் என்ன கடவுள் என்றால் என்ன என்பத தெல்ல தெளிவாக தெல்ல தெளிவாக வேதாத்திரி மகரிஷி அவங்க கொடுத்து விட்டார்கள் இந்த உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணும் உலகத்துல எத்தனை பேருக்கு இந்த உண்மை தெரியும் அப்படின்னு தெரியல ஆனா எல்லாருமே பல்வேறு விதத்துல அந்த இறைநிலை பற்றி குறிப்பிட்டு இருக்கிறாங்க பல்வேறு மதத்திலையும் அதை குறிப்பிட்டு இருக்கிறாங்க யாராரு எந்த அளவுல புரிந்து கொண்டாங்கன்னுதான் நமக்கு தெரியல இந்த காலகட்டத்துல இளைஞர்கள் அதை பற்றி என்ன தெரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் நமக்கு வந்து புரியல விஞ்ஞானம் வளர்ந்துருக்குது அபரீதமாக வளர்ந்துருக்கின்றது அந்த வளர்ச்சியின் காரணமாக கையில இருக்கக்கூடிய கருவியை கொண்டு எக்கச்சக்கமான விஷயத்தை தெரிந்து கொண்டு அஹ் எல்லாமே நமக்கு தான் தெரியும் மற்றவங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது அப்படிங்கிறதுல இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டாவே எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி எதாவது நீங்க எதை வேணா வச்சுக்கோங்க இப்ப கூகுள்ல போய் தேடுனீங்கன்னா எல்லாமே அது இருக்குதுங்க ஒரு வார்த்தையை போட்டீங்கன்னா எல்லாமே இருக்கு ஒருத்தர் வந்து இன்னொரு ஆளெல்லாம் கேட்கவே தேவையில்லை அங்கேயே போய் வந்து தேடது உண்டானது என்ன அது மருந்து மாத்திரையா இருக்கட்டும் வியாதியா இருக்கட்டும் தத்துவமா இருக்கட்டும் உங்களுக்கு என்னென்னலாம் வேணுமோ எல்லாமே அந்த ஒரு இடத்துல வந்து கொடுக்குது அதனால எல்லாமே நம்ம வந்து சேகரித்து வைத்த அறிவை கொண்டு அதுதான் உண்மை எல்லாம் நமக்கு தெரியும் அப்படின்னு போனாதான் இங்க சிக்கல ஆரம்பிக்குது குழப்பமே ஆரம்பிக்குது சரியா இருந்தா எல்லாமே நல்லா இருக்குங்க எக்காச்சக்கமான விஷயத்தை வந்து எக்காச்சக்கமா குழப்பத்தை தான் ஏற்படுத்துது அதுக்கு என்ன பண்ணணும்ப அதற்கு குறிப்பிட்ட காலம் குறிப்பிட்ட காலம் வந்து தியானம் பண்ணணும் தவம் பண்ணணும் உலகத்துல எத்தனையோ வகையான தியான முறைகள் இருக்கின்றன யாரு எதை வேணும்னு கத்துக்கணும் இருந்தாலும் வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் கொடுத்திருக்கின்றது மிக எளிமையாக வந்து கொடுத்திருக்கிறாங்க அதை கற்று குறிப்பிட்ட காலகட்டம் வர அது கண்டிப்பாக தேவை மனதை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு உள்நோக்கி பார்க்கும்போது என்னன்னா உணர்வு வருது அப்படின்னு அதை தெரிந்து கொள்வதற்கு 
அது உதவியா இருக்கு நேரடியா அது இல்லாம தெரிந்து கொள்வது கடினம் மனத வந்து நுணுகிய நிலையில கொண்டு வரணும் அந்த நுணுகிய நிலையில கொண்டு வரும்போதுதான் அறிவுக்கு பல்வேறு காட்சிகள் கிடைக்கும் மனதனுடைய அலை சுழல் வேகம் அதிகமா இருக்கும் போது அதை தெரிந்து கொள்ள முடியாதுங்க அந்த அலை சுழல் வேகத்தை குறைத்து அறிவால் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு அந்த நுட்பத்தையும் சக்தியும் கொடுக்கக்கூடியது அந்த தியானம் அது வந்து கடைசி வரையும் செய்து கொண்டிருக்க கூடாது ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டம் வர தெளிவாக அதாவது தெளிவாக உணர்ந்து நம்முடைய வாழ்வே தவம் மாறி ஆக்கக்கூடிய காலகட்டம் வர அந்த பயிற்சி வந்து நாம வந்து செய்தாக வேண்டும் ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கும் தவம் செய்யக்கூடிய மனிதனுக்கு நிச்சயமாக வித்தியாசம் இருக்கின்றது அந்த அளவுல அந்த மனதை நுணுகி நிற்பதற்கு அது தேவை அது நுணுகி நின்னால்தான் அந்த தத்துவமும் புரியும் அவர் என்ன வேதாத்திரி மகரிஷி என்ன சொல்ல வராங்கன்னு அஹ் தெரியணும் கொஞ்சம் பொறுமையா அதை கேட்கணுங்கிற எண்ணம் கூட வரணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி தவத்துல கொஞ்சம் ஈடுபட்டு எப்படி நம்முடைய மனதை நுணுகி செல்வது எப்படி அறிவு வேலை செய்து அப்படிங்கறத வந்து பார்க்கணும் தெளிவா சொல்லியிருக்கிறாரு அறிவே தான் தெய்வம் சொல்லியிருக்கிறார் அஞ்சுவதேன் துணைந்துரைப்போம் அறிவே தான் தெய்வம் முடிஞ்சே போயிடுச்சு அவ்வளவுதான் வாழ்க வளமுடன் அப்படிங்கிற சிக்கர் மாதிரி முன்ன வந்து அறிவே தெய்வம்னு ஒரு சிக்கரே எல்லாம் போட்டிருந்தாங்க எல்லா இடத்துலயும் அதையும் ஒட்டி வைத்திருந்தாங்க இப்ப அது வருதா என்னன்னு தெரியல எல்லாத்துடைய கண்ணையும் படணும் எப்படி வாழ்க வளமுடன் அப்படின்னு படுதோ அதே போல அறிவே தெய்வம் அப்படிங்கிற சிக்கர் வேணும் சரி இதற்கு மூலமாக இருக்கக்கூடியது எது தன்னை அறிந்தோ அறியாமலோ உலகத்துல இருக்கிற மக்கள் அத்துணை பேரும் அதை நோக்கி தான் சென்று கொண்டிருக்கின்றார்கள் எதை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த முழுமையை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் இது ஒண்ணுமே தெரியாது அதாவது தான் அறிந்தோ அறியாமலோ அந்த முழுமையை நோக்கி அவர்கள் சென்று கொண்டிருக்கின்றார்கள் எல்லாருமே அத கடவுள் நம்பிக்கை இருந்தாலும் சரி கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாலும் சரி அவர் கும்பிட்டாலும் சரி கும்பிடாலும் சரி ஆத்திகிறா இருந்தாலும் சரி நாத்திகிறா இருந்தாலும் சரி அத்தனை மனித குலமே ஆறாவது பெற்ற மனித குலமே அந்த முழுமையை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றது தன்னை அறியாமலே அந்த மாதிரி அது ஒரு ஈர்ப்பு ஆற்றலாக இருக்குங்க அதை என்ன சொல்லலாம் அதுதான் சுத்த வெளி அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு பெயர் வந்து கடவுள்னு வைத்தாங்க தெய்வம்னு வைத்தாங்க இயற்கைன்னு வைத்தாங்க இன்னும் அவங்க அவங்க மதங்களுக்கு என்ன பிடித்ததோ அதை வைத்து கொண்டார்கள் யாரு எந்த பெயர் வேணாலும் வச்சுக்கலாங்க அந்த ஒரே பொருளைத்தான் குறிக்கும் யார் எந்த வேணா பேர் வேணாம் வச்சுக்கோங்க நீங்களே கூட ஒரு பூஜாவுக்கு ஒரு பேர் கூட நீங்க வச்சுக்கலாங்க ஆனா அதை குறிக்கிற மாதிரி நீங்க அதை நினைத்து ஒரு பேர் வச்சுக்கோங்க அதுதாங்க ஆக அனைத்துமே அந்த ஒன்றைத்தான் குறிக்கின்றது அதை அறிவு பூர்வமாக தெரிந்து கொண்டால் போதுமானது இயற்கையை தெளிவாக புரிந்து கொண்டால் போதுமானது புரிந்துக்கிறதுனா ஒரு ஒரு அளவுக்கு தான் இருக்கு நம்முடைய மனதுக்கும் அறிவுக்கும் ஒரு எல்லை இருக்கின்றது நம்முடைய மனதிற்கும் அறிவுக்கும் எட்டாம அத இந்த ரெண்டாலும் அறிய முடியாம இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் கோடானு கோடி விஷயங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கு முதலாவதாக நம்முடைய இயலாமைய புரிஞ்சுக்கிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எனக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருச்சு எல்லா தியானம் பண்ண அப்படி எனக்கு புரவச நிலை கிடைத்தது அதை தெளிவாக தெரிந்து கொண்டேன் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடு ஆரம்பிச்சுனா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுங்க முதலாவதாக நம்முடைய மனதின் அறிவின் இயலாமைய ஒத்துக்கிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணா எல்லாமே புரியுங்க நிஜமாவே முடியாது ஒத்துக்க சொல்றது இல்ல நிஜமாலுமே நிஜமாலுமே முடியாதுங்க ஏங்க இதுவரை எத்தனை பேர் வந்திருக்கிறாங்க அதை சொல்றதுக்கு வந்திருக்கிறாங்க அதை தெரிந்து கொண்டார்கள் அதை சொல்ல முடியாம தவித்திருக்கிறாங்க
முன்னோர்கள் அகத்தவத்தால் முற்றுணர்ந்த போதிலும் மொழிவதற்கு ஊமையின்றி முட்டி மோதி நின்றனர் எல்லாமே தெரிஞ்சு வெளியே சொல்ற பார்த்தா ஒண்ணுமே பண்ண முடியலைங்க எதுவுமே செய்ய முடியல தெளிவா தெரிஞ்ச வெளியில சொல்ல முடியல அது மட்டும் இல்ல தெளிவாக தெரிந்தவர்கள் கூட யானைக்கும் அடி சருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி பல ஞானியல் கூட தோத்துருக்கிறாங்க அவங்களும் வேற மாதிரி சருக்கியும் விழுந்திருக்கிறாங்க அது சாதாரணமான விஷயமே இல்ல இத பத்தி ஆக்சுவலா பேசவே கூடாது அந்த சுத்த வழின்னு ஒண்ணு இருக்குது பாத்தீங்களா அத வாய திறந்து பேசக்கூடாது வாய திறந்து பேசிட்டோம்னா அது பொய்னு அர்த்தம் பொய்ங்க பொய்தான் பொய் தான் பேச வேண்டிய வேற வழி கிடையாது பொய் பேர் சில பேர் பொய் ரொம்ப நல்லா நம்புவாங்கல்ல அந்த மாதிரி பொய்ய நம்பிக்கிட்டு கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த உண்மைய அது அந்த புலனை கடந்து அது இருக்குது பாத்தீங்களா அது எப்படி இருக்குது எப்படி நடத்தி கொண்டு இருக்குன்றது அப்படின்னு ஆராய்ச்சி போன செஞ்ச என்ன ஆகுங்க ஆதியிலே அணு எவ்வாறு அவதரித்தது என்று பார்க்க போனோர் எல்லாம் ஆதியாம் நிலையடைந்தார் அறிவு அங்கு ஏது எப்படி முதல் முதலாக அந்த அணு எப்படி உற்பத்தி ஆனது அப்படின்னு ஆராய்ச்சி போனவங்க எல்லாம் என்ன ஆனாங்க ஆதியாம் நிலை அடைந்தார் அந்த நிலைக்கு போயிட்டாங்க அந்த அறிவு இருந்தா தானே சொல்ல முடியும் அத சொல்ல முடியாதுங்க இப்ப இதெல்லாம் எப்படி வந்து சொல்ல வரோம் அப்படின்னா வேற வழியே கிடையாதுங்க வேற வழி கிடையாதுன்னா ஏதோ எனக்கு நீ தோணுச்சு சொல்றேங்க ஆனா பொய்தான் அத வார்த்தைய சொல்லக்கூடாதுங்க முடி சான்ஸே கிடையாது போன நிலை என்பது அது வந்து அது எப்படி ஏங்க அதெல்லாம் ரசிச்சுட்டு பேசாம கம்முன்னு இருக்கணுங்க ரொம்ப பேர் ரொம்ப பேரு இதெல்லாம் விட்டுட்டு அப்படியே மௌனமா போயிட்டு மௌனமாவே உலகத்துக்கு எத்தனையோ விஷயத்த வந்து அந்த சொல்லாம உலகத்துல அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க அந்த மௌன நிலையில சூக்கோமாக அந்த கொடுக்குற ஆளுங்களுக்கு தெரியாமலேயே அவங்களை வந்து வளர்ச்சி அடைய வைத்திருக்கிறாங்க பேசுறதே கிடையாது எக்கச்சக்கமான ஆளுங்க உலகத்துல இருக்கிறாங்க சில பேர் நமக்கு பேரு தெரிஞ்சுக்கலாம் சில பேர் தெரிய தெரியாம இருக்கணும் அதெல்லாம் வந்து ஹயர் சோல் ஹயர் சோல் வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி தெரியுதுன்னு உங்களுக்கு எத்தனை மகன்கள் பிடிச்சிருக்குதோ அத்தனை மகன் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கலாம் இந்த உலகம் தோன்ற காலத்துல அந்த மாதிரி ஹயர் சோல் எவ்வளவு பேர் இருப்பாங்க அவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க இந்த ஆட்டோ பயோகிராபி ஆஃப் யோகின்னு ஒரு புத்தகம் ஆங்கிலத்துல இருந்து நான் வந்து தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல படிச்சேன் இப்பெல்லாம் அது வந்து தமிழே கிடைக்குது யாராவது இந்த புத்தகத்தை நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னு வச்சீங்கன்னா நீங்க நம்பவே மாட்டீங்க அதை நம்பவே மாட்டீங்க நம்ப முடியாத விஷயத்த தான் அதுல வந்து சொல்லியிருப்பார் ஆனா அவரு பொய் சொல்ல மாட்டாரு நிஜமா உண்மைதான் சில வெளியே சொல்ல முடியாத ரகசியத்தெல்லாம் கூட அதுல வந்து சொல்லியிருக்கார் அப்ப அந்த சுத்த வெளியை பற்றி ஆஹ் எத்தனை பேர் என்ன சொல்லி இருந்தாலும் சரி நாம என்ன பண்ணணும் எட்ட முடியாத விஷயமா இருந்தாலும் சரி கொஞ்சம் எட்டி பார்க்கணும் நம்மளான முயற்சிய வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்களை துணை கொண்டு அவருடைய உதவியை கேட்டு கொஞ்சம் அத அதுல போய் தோய்ந்து இருந்து கொஞ்சம் ஒரு பேரின்ப உணர்வை அனுபவிக்கலாம் இத சொல்லும் போது எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருதுங்க இந்த பிரம்ம ஞானம் அப்படிங்கிறத மகரிஷி வந்து ஃபர்ஸ்ட் திருவாரூர்ல நடத்தினாங்க 
அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து இறைநிலை தகவல் இருக்கு பாத்தீங்களா முதல் முதலா அங்க தான் கொடுத்தாங்க வந்து அந்த இறைநிலை இதவாத விளக்கம் கொடுத்து அதை நடத்தினாங்க பாருங்க நடத்தி முடித்தது பிறகு அன்னைக்கு முதல் நாள் என்னாச்சு தெரியுங்களா பொதுவா மகரிஷி வந்தாலும் சரி போனாலும் சரி கூடவே அவங்களோட அப்படியே அவர் மேல விழற மாதிரி அத்தனை பேரும் கூடவே போவாங்க கார்ல இருந்து ரிசீவ் பண்ணுவாங்க கார் போறவரை அவர் ஸ்டார்ட் ஆகி போறவரை எல்லாரும் கும்பலா போய் நிற்பாங்க அந்த திருவாரூர்ல மட்டும் அந்த முதன் முதலாக அந்த இறைநிலை தவம் நடத்தி அந்த பிரம்ம ஞானம் விளக்கம் கொடுத்து அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்தார் பாருங்க கொடுத்து முடிச்சுட்டுங்க சாயந்தரம் அது மாலை வேலை முடிச்சுட்டு எழுந்து போனார் பாருங்க அவரு மட்டும் தனியாவும் கூட உதவி தருங்க ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் நடந்து போறாங்க இதுவரை வரலாற்றுல அந்த மாதிரி நிலை கிடையாது இந்த ஹால்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு ஆயிரம் பேர் நினைக்கிறாங்க அத்தனை பேரும் உட்கார்ந்துருந்தாங்க அத்தனை பேரும் அப்படியே உட்கார்ந்தே இருக்கிறாங்க அவர் மட்டும் தனியா போயிட்டு இருக்காருங்க இது மாதிரி நான் பார்த்ததே கிடையாதுங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அப்படியே அந்த பிரம்ம உணர்வை கொடுத்து அத்தனை பேரையும் பிரம்மமா ஆக்கிட்டாரு வச்சுக்கீங்களா பிரம்மனா என்னங்க பிரம்மனா ஆடாதது அசையாதது அந்த மாதிரி அத்தனை பேரும் எழுந்து போக முடியாம அப்படியே செல மாறு அப்படியே ஆழ்ந்து அமர்ந்துட்டாங்க அத்தனை பேரையும் அந்த மாதிரி தன்னுடைய காந்த ஆற்றல் மூலமாக அந்த நிலைக்கு கொண்டு போனார்னா அது எப்படி இருக்கும் பாருங்க யாரு நகரவேலைங்க போயிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு பிறகு இவங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் பேசிட்டு அப்படின்னு எழுந்திருக்கிறாங்க என்ன மாதிரி ஒரு இருக்கும் பாருங்க அத அப்படியே அத உணர்ந்த ஒரு அத தான் எந்த மாதிரி அனுபவித்தமோ அப்படியே வந்து எடுத்து கூட வார்த்தை வேணா இருக்கலாம் அந்த வார்த்தையை கடந்த தன்னுடைய அந்த காந்த ஆற்றல் கொடுக்கும் போது இந்த வார்த்தையை விட ரொம்ப அதிகமா புரியுங்க நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டியதுதான் வார்த்தை ஜாலத்திலே நாம் மயங்கி விடக்கூடாது வார்த்தை ஜாலத்துல மயங்கி விடக்கூடாதுங்க அது மாதிரி இன்னொன்னு என்ன மாதிரி ஆளுங்க கட்டி நீங்க ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் மயங்கிடக்கூடாது எதுக்கு சொல்றேன்னா அதாவது சில அனுபவங்கள்லாம் சொல்லும் போது அதுல வந்து மயங்கி விடக்கூடாது ஒரு மணி நேரம் சொற்பொழி வாற்றி ஒரு விஷயத்த ஏத்த மாதிரி இருக்கிற ஆண்களுக்கு மகரிஷி அவங்க சொல்லணும் அப்படின்னா வார்த்தை தேவைப்படுகின்றது சவுண்டு தேவைப்படுகின்றது அது இல்லாம ஏத்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு புரிவதற்கு மொழி தேவைப்படுகின்றது ஆனால் எந்த மாதிரி சொன்னாங்களோ அந்த நிலையில அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்கன்னா அதுவும் முடியாது அந்த ஒரு மணி நேரத்தை விட ஒரே செகண்ட்ல அந்த மோன நிலையில புரிய வைக்க முடியும் அதுக்கு அந்த சுத்த வழியை பற்றி தெளிவாக தெரிந்து கொள்ளணும் தெரிந்து கொள்ளணும் என்ன செய்யணும் முதலாவதாக அந்த வான்காந்த தத்துவம் அப்படிங்கிற புத்தகத்தை எழுதி ஒரு பத்து இருபது முறை பிடித்து கருத்தாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் தவத்தில் ஆழ்ந்து அதுவாக நாம் மாறிக்கொள்ள வேண்டும் அப்ப அந்த சுத்த வெளிங்கிறது என்ன அதான் அதாவது அத விவரிக்கவே கூடாதுன்னு வச்சுக்கோங்க அது விவரிக்க கூடாதுங்க அந்த மாதிரி பவர் அதுக்கு ஈடு இணை எதுவுமே கிடையாது அது எப்ப தோன்றி இருக்கும் எப்ப தோன்றி இருக்கும் அறிவு கெட்டாது அதுதான் உண்மை அதுதான் சத்தியம் நாம பிறக்கிறதுக்கு முன்னால கோடானு கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கு கோடானு கோடி வருஷம் கூட எல்லை இருக்குதுங்க நாம இறந்ததுக்கு பிறகு கோடானு கோடி வருஷங்கள் அது இருக்க போயிருந்தது மாறாம உண்மையாக சத்தியமா இருக்கக்கூடியது அந்த சுத்த வழி கோடானு கோடி வருஷம்னா அது கூட ஒரு எல்லை இருக்குது அந்த எல்லை கூட கண்டுபிடிக்க முடியாதுங்க அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது அந்த சுத்த வழி என்று சொல்லக்கூடியது இறைவெளியே தண்ணீருக்கு சூழ்ந்து அழுத்தும் ஆற்றல் 
இதன் திணிவு மடிப்பு விழ சுழலும் நுண் விண்ணாம் அந்த ஒரே ஒரு பிரம்மஞான கவி ஒரே கவியில எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு அத மட்டும் தனித்தனியாக அந்த உணர்வு பூர்வமாக என்ன சொல்ல வரும் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா எல்லாமே முடிஞ்சது அங்க இருக்கிற அந்த சூழ்ந்த அழுத்தம் ஆற்றல் காரணமாக அது இது மாதிரி எவ்வளவு பேர் என்னென்னா சொல்லியிருக்கு எக்காச்சக்கமா சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓஷோலாம் கிட்டத்தட்ட அந்த வார்த்தைய ஒரு சர்ச்சையில அவருடைய புத்தகத்தை படிக்கிற ஒண்ணு பார்த்தேன் எக்காச்சக்கமா பேர் சொல்லியிருக்கிறாங்க எல்லை இல்லாதது ஆனந்தமயமான அது இதுன்னு ஏன்னா இப்ப சொல்லக்கூட முடியல அத்தனை சொல்லியிருக்காரு அது எப்படி நடத்திக்கிட்டு இருக்குது அதுக்கு முன்னால ஒண்ணுமே கிடையாது நம்ம அந்த அன்பையும் கருணையும் அதுல தோய்ந்தம்னா அதனுடைய தன்மையெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சுக்குமே அப்ப வார்த்தையால வார்த்தையில எடுத்து இருக்க முடியாதுங்க அந்த போனநிலை அந்த அதை அனுபவிச்சு பாக்கணும் அதுல போய் தோந்து அப்படியே ஆயிட்டு வச்சுங்க பேசவே முடியாது அதான் ஒண்ணுமே சொன்னது பேசணும் அது பொய்தான் அப்படி அதான் கண்டவர் விண்டில்லர் விண்டவர் கண்டிலர் அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க காரணம் வந்து அந்த தண்ணிருக்க சூழ்ந்த அழுத்தத்தின் காரணமாக ஒண்ணுமே இல்லாம அப்படியே அசையாம அப்படியே ஆடாம இருக்கிறது எப்ப அசைந்ததுன்னு தெரியல அது அசையும் போது அப்ப விண் வந்து உற்பத்தி ஆகுது அது ஏன் அசைந்தது பாருங்க சுத்தவெளி அசைந்து விண்ணாகி காற்றாகி நெருப்பாகி நீராகி நிலமாகி ஓர் அறிவு தாவரம் முதல் ஆறாவது வரி பெற்ற மனிதனாக இப்ப வர நாம வந்திருக்கோம் அப்படின்னா அந்த அசைந்த நாள்ல இருந்து இந்த தேதியில இன்னைக்கு வர இன்னைக்கு காலையில இருந்து நம்மளுக்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்கள் வர எத்தனை நிகழ்ச்சிகள் நடந்திருக்குது அத்தனையும் பல்வேறு பரிணாம உயிரின பரிணாம தாண்டி இந்த நிலைக்கு நாம வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னா அப்படி பார்த்தா ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒவ்வொரு சரித்திரம்னு சொல்லலாம் ஒவ்வொரு மனிதனையும் ஆராய்ந்து அதுக்கு பின்னால போய் பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒவ்வொரு சரித்திரம் தான் இன்னும் ஓஷோ கூட சொல்லுவாருங்க ஒவ்வொரு மனிதனும் தனக்குன்னு ஒரு பாதை அமைச்சுக்கிட்டா அவனே போய் அந்த சுத்த வழியை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இறைநிலை கண்டுபிடிச்சாலும் நானும் அடைஞ்சிடலாம் வேற யாரையுமே கேட்க தேவையில்லை என்பார் அப்ப எழுநூறு கோடி பேர் இருந்தாங்கன்னா எழுநூறு கோடி பாதை இருக்குன்னா அந்த இயற்கை எப்படி வைத்திருக்குது பாருங்க ஏங்க இத்தனை மதம் எத்தனை குருமார்கள் எவ்வளவு பேரு இந்த உலக நன்மைக்காக பிரமிது வர அந்தந்த காலகட்டத்துல எத்தனை பேர் உற்பத்தி பண்ணிருக்குதுங்க எல்லாருக்கும் ஒரு ஆளு செட் ஆகாது ஒவ்வொருக்கு அவங்க அவங்களுடைய காந்த தன்மைக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்கள பிடிக்கும் அவ்வளவு உற்பத்தி பண்ணிருக்குதுங்க அந்த இயற்கை வந்து அது பாஸ்டுங்க சூப்பர் பாஸ்ட் யாருக்கு நிக்காது யார் மூலம் அந்த உண்மைய கொடுக்க முடியுமோ யாரு கொடுக்கணுங்கிற ஒரு உணர்வோடு இருக்கிறாங்களோ அந்த பயன்படுத்தி அது பாட்டு தன் வேலையை பார்த்துக்கிட்டே இருக்குங்க எங்கேயுமே நிக்காதுங்க அந்த மாதிரி சூப்பர் பாஸ்ட் அந்த அசைந்தது அப்ப சில பேர் கேட்பாங்க ஏன் அசைந்தது அது பாட்டுக்கு செவன் இருந்தா பிரச்சனையே இல்லை ஏங்க மனித இனத்தை பார்த்தோம்னா எப்போ எவ்வளவு பிரச்சனை எவ்வளவு சிக்கல் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் தன்னுடைய மனதை சரியாத வைத்து கொள்ளாத காரணத்தினால எத்தனை பேர் எப்படி கஷ்டப்படுறாங்க ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா புத்தரே சொல்லிட்டாரு புத்தர் டிக்ளேரே பண்றாரு என்ன டிக்ளேர் பண்றாரு உலகம் துக்ககரமானது அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணாருங்க அவரு இப்ப எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் பாருங்க எதுக்கு இந்த மாதிரி கஷ்டப்படணும் அது அசையாம அப்படியே இருந்தா இவ்வளவு பிரச்சனை கிடையாத ஏன் அசைந்தது அந்த கேள்வியை கேட்க முடியாதுங்க நமக்கு ரைட்ஸ் கிடையாது அதை கேட்க கூடாது ஏன் அசைந்து கேட்க முடியாது ஆஹ் வேதாத்திரி மகரிஷி அவங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு படித்து பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் அவர் வந்து ரொம்ப 
செல்வத்தின் உச்சத்தில் இருக்கிறார் ஆனா உணர்வு என்ன இருக்குது மனம் எப்படி இருக்கு உலக சமுதாயத்துக்கு சேவை செய்யணும் இந்த மாதிரி செல்வம் இருக்கும்போது எப்படியாவது உலகத்துக்கு எப்படி சேவை செய்ய முடியும் அப்ப இயற்கை அதை நடத்துது அதனுடைய விளையாட்ட வேளாத்தறி மறுச்சிக்கு அந்த காலத்துல ஒரு ஆயிரம் தறி இருந்ததுன்னா எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருப்பார் லுங்கி வியாபாரம் செய்துட்டு இருந்தார் ஒரு லுங்கி வியாபாரம் சரிந்து விட்டது தன்னிடம் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து தறி நெய்யறவங்க பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதற்காக வடநாடு சேடுகிட்ட பணம் வாங்கி தொடர்ந்து தொழில் நடத்தினார் தொடர்ந்து நடத்தும் போது வட்டி அதிகமா ஒண்ணுமே பண்ண முடியல எல்லாத்தையும் ஜப்தி பண்ணிட்டாங்க காரு ரெண்டு காரு வீடு எல்லாம போயிடுச்சு ஒரு குடிசையில வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்துறாங்க யாரு இது யாருங்க அது பெரிய ஞானிங்க அறிவுல முழுமை பெற்றவருங்க அவருக்கே வாழ்க்கையை நடக்கணும் நம்மளால சாதாரணமா ஏதோ வந்ததுக்கே ஏங்க நான் இப்படி தயா தியானம் பண்ண ஏங்க ஏங்க இப்படி கஷ்டம் வருது இப்படின்னு கேட்டுக்கணும் அழுத்துக்கும் பெரிய ஞானிக்கே உலகத்துல மாபெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தினா உலகத்துல தெளிவாக இறைநிலையை பற்றி தெளிவாக எடுத்து வைத்து கோடிக்கணக்கான மக்கள் தெளிவாக தெய்வத்தை புரிந்து கொண்டதற்கு அடித்தளாவத்த ஒரு தனி மனிதர் தனி மகான் அவருக்கு அந்த மாதிரி கஷ்டம் வந்ததுன்னா பாருங்க ஒன்னா ராத்திரி மழை வீட்டுல இருக்காங்க ரெண்டு பேர் மனைவி இருக்காங்க வாங்க எழுந்து போய் ஏத்த வீடு திண்ணையில உட்கார்ந்து தராங்க அப்படின்னு மகரிச்சு கூப்பிடுறாரு அவங்க ஏதோ பெட்டி எடுத்து வந்தாங்க உடனே வாங்கணும் உடனே போய் அங்க உட்காடுறாங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த ஏத்த மாதிரி இந்த குடிசையும் அப்படியே தண்ணீர்ல அடிச்சுட்டு போகணும் இந்த நேரத்துல ஒரு கவிதை வந்து வேதாத்திரி மகிழ்ச்சிக்கு ஏற்படுது கவிதை வரக்கூடிய நேரம் அது இயற்கை என்ற பேராட்ட காரனுக்கு உலகிலே அனைவரும் எடுத்தாடும் காய்கள் அருள் புரிவான் பீத்தெறிவான் ஏன் என்று கேட்பதற்கு பிறந்தா எவரும் இல்லை இந்த ஒருத்தர் கூட இந்த உலகத்துல பிறக்கல இந்த உலகத்துல ஒருத்தர் கூட பிறக்கல அதை ஏன்னு கேட்கறதுக்கு இந்த உலகத்துல பிறந்தா எவரும் இல்லை அத வந்து புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம சின்ன அறிவை கொண்டு அது ஏன் அசைஞ்சுன்னா கேட்டுக்கூடாது நம்முடைய அறியாமையினுடைய வெளிப்பாடு தான் அதெல்லாம் கேட்க கூடாது சில கேள்வி எல்லாம் சில மறை பொருளா இருக்கிறதா ஏன் கேட்க நமக்கு அறிவு தான் அப்பா நீங்க விட்டுக்கிட்டீங்கன்னா பிரச்சனையே முடிஞ்சு போச்சுங்க சரண்டர் ஆகிட்டோம்னா அதுவா மாறி இல்லாம் ஏன் ஆராய்ச்சி பண்ணா அது வேற மாதிரிதான் போகுங்க அப்ப நமக்கு அறிவு தோணும் இதுதான் இதுதான் கரெக்டுன்னு நம்ம நம்ம வந்து பலப்படுத்திக்கிட்டு இதுதான் கரெக்ட்னு அடிச்சு பேச ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதெல்லாம் கிடையாதுங்க வல்லவனுக்கு வல்லவன் வையகத்தில் வந்து வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி அவங்களே சொல்லி இருக்காங்களே இன்னும் சில காலகட்டத்துக்கு பிறகு என்னை விட மிக அற்புதமாக அந்த பிரமிதத்தை பற்றி எடுத்து சொல்லக்கூடிய வருவாங்கன்னு சொல்லிட்டாரு அப்புறம் என்ன அப்ப அந்த சுத்த வெளி அசைந்து வெண் உற்பத்தி ஆகும் சுழலக்கூடிய வெண் அப்படி பார்த்தா சுத்த வெளி இல்லாத இடமே கிடையாது எல்லா பொருளாக இருக்கிறது எல்லா பொருளையும் ஊடுருவி இருக்கிறது எல்லாமே அதுதான் காணக்கூடிய பிரபஞ்சத்துக்கும் காண முடியாத காந்தத்துக்கும் மூலமா இருக்கக்கூடியது அந்த சுத்த வெளி தான் எல்லாமே அதுதாங்க அது இல்லாத இடமே கிடையாதுங்க அதான் சொன்னாங்க எல்லாம் அல்லது எல்லா மாதிரியும் ஆற்றல் உடையின்னு சொன்னது காரணம் வந்து அதுதாங்க இப்போதும் இப்போதும் அந்த சுத்த வெளி தண் இருக்க சூழ்ந்த அழுத்தத்தின் காரணமாக விண்ணாகி அந்த விண் உற்பத்தி ஆகி பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரபஞ்சம் இன்னும் விரிந்து கொண்டே இருக்குதுங்க தற்சூழலாக இருக்கக்கூடிய விண் தன்னைத்தானே சுரண்டு கொண்டிருக்கின்றது இந்த சுழலிலிருந்து ஒரு விரிவலை வருது இந்த விரிவலை அந்த சுத்த வெளியோடு மோதும் போது காந்தம் உண்டாகின்றது இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் காந்தத்தால் நிரம்பி இருக்கின்றது அனைத்துமே எல்லாமே வான்காந்தம் இல்லாத இடமே கிடையாது அந்த மாதிரி காந்தத்தால் நிரம்பி இருக்கின்றது அப்ப சுத்த வெளி இல்லாத இடமே வந்து கிடையாது சுழல்கின்றது அதனுடைய நடு மையத்திலையும் சரி 
ஒரு விண்ணுக்கும் இன்னொரு விண்ணுக்கு இருக்கக்கூடிய இடத்துலயும் சரி சுத்த விலை இருக்கின்றது அப்ப அந்த விண்ணுடைய நடுமையத்துல ஈர்க்கும் ஆற்றலாகவும் அதனுடைய புறத்திலே விளக்கும் ஆற்றலாகவும் இரட்டை ஆற்றலாக அது வெளிப்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றது இதுக்கு இந்த உருண்டை வடிவம் எப்படி இதற்கு கிடைச்சிருக்கும் சூழ்ந்த அழுத்தத்தின் காரணமா தான் உருண்டை வடிவமே கிடைச்சிருக்கும் பிரம்ம ஞானத்துல சர்வசாதாரணமா ஒரு உதாரணத்தை வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த லட்டு எப்படி வந்து வந்தது அந்த பூந்திய கையில எடுத்து அது அப்படியே எல்லா பக்கமும் அப்படியே வந்து சூழ்ந்து அழுத்தம் கொடுத்தோம்னா அது வந்துரு உருண்டி வடிவம் வந்துரு சாதாரண ஒரு உதாரணம் அப்ப பிரபஞ்சம் முழுவதும் எங்க எல்லா இடத்துலயும் அப்படியே சூழ்ந்து அழுத்தி கொண்டிருக்கு இந்த அணு உற்பத்தி ஆயிடுச்சுன்னா அது தற்சுழலாக சுழன்று கொண்டிருக்கின்றது அதனோட எத்தனை அணுக்கள் சேருகின்றதோ இந்த சுழலக்கூடிய தன்மை இந்த பொருட்களுக்கு சுழலக்கூடிய தன்மை எப்படி வந்ததுன்னா அது எதனால் ஆக்கப்பட்டதோ அந்த பொருள் சுழல்கின்ற காரணத்தினால எல்லா பொருளும் சுழல ஆரம்பிச்சிருது கோடானு கோடி சூரிய குடும்பங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்துல சுரண்டு கொண்டு இருக்குது அப்படின்னா அந்த சுழக்கூடிய தன்மை அதற்கு எப்படி வந்ததுன்னா அது எதனால் ஆக்கப்பட்டது நுண்ணிய அந்த விண்ணினால் ஆக்கப்பட்டது அந்த விண் சுழலக்கூடிய தன்மை பெற்றது ஆகவே அந்த எத்தனை கோடி விண்கள் சேர்ந்திருக்கின்றதோ ஆக அத்தனையும் சுழல ஆரம்பிக்கும் போது அந்த சுற்றக்கூடிய தன்மை ஏற்பட்டு விட்டது அத வந்து வான்காந்தம் சொல்றோம் அதுவே சில கருவிகள் வைத்து பார்க்கும்போது மின்காந்தம் சொல்றோம் அந்த மின்காந்தம் நின்று போச்சுன்னா எதுவுமே செயல்படாது ஃபேன் சுத்தாத கிரைண்டர் சுத்த முடியாது வெளிச்சம் வந்து கிடையாது ஆனால் அந்த இடத்துல காந்த வான்காந்தம் பாருங்க அது பாட்டுக்கு அது சுழலும் போது அது சுழல நிறுத்ததே கிடையாத ஆக அப்படியே நிரம்பி இருக்குதுங்க பிரபஞ்சம் முழுது அந்த வான்காந்தம் நிரம்பி இருக்கு எத்தனை அணுக்களுடைய கூட்டு இருக்குதோ அதை பொறுத்து பூமி இருக்கு சூரியன் இருக்கு சந்திரன் இருக்கு பூமிக்கும் பூமி சந்திரனுக்கும் பூமிக்கும் இத்தனை கோடி மயில் தூரம் பூமிக்கும் சந்திரனுக்கு இத்தனை கோடி மயில் தூரம் கரெக்டா பூமி சூரியனை முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சே கால் நாள் சுழலுது எப்படி அந்த சுத்தவெளி எதையுமே தன்னை விட்டு விலகாமல் பார்த்துக்குது அந்த துல்லியமாக இயக்கத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றது அப்ப சூழ்ந்த அழுத்தத்தின் காரணமாக உன்னோட ஒண்ணு அழுத்துதுன்னு வச்சுக்கோங்க இங்க என்ன ஆகுது இப்ப சூரியன்னா கோடானு கோடி அணுக்களின் கூட்டாக இருக்குது அதுல இருந்து ஒரு விரிவலை வருது இது வந்து மற்ற கோள்களோட இது வந்து ஒரு 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 சூரிய குடும்பங்க எதுங்க நம்ம இருக்கிறது நம்ம பூமியை நான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன்ல இது ஒரு சூரிய குடும்பம் இது இத்தனை இத்தனை கோடி மைல் தூரம் அப்ப இதுல இருந்து விரிவலை வருது விரிவலை அதனோடு மோதுது மோதிட்டு அப்படியே விலகி போகாம சூழ்ந்த அழுத்தத்தின் காரணமாக எப்போதும் அழுத்தி கொண்டே இருக்குது அப்ப வரக்கூடிய விரிவலை மோதற காரணத்தினால அந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்படியே கீப் அப் பண்ணுதுங்க அது மட்டும் இல்ல ஒரு இடத்துல இல்ல அந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து ஒரே ஒரு சூரிய குடும்பமே அப்படியே அடித்து தூக்கி செல்லப்படுது சூரியன் இருக்குதுன்னா தன்னை சுற்றி இருக்கிற அத்தனை கோள்கள்லையும் அப்படியே தூக்கி அடிச்சுட்டு போகுதுங்க எங்க போயிட்டே இருக்கு ஒரு இடத்துல நிக்கலைங்க ஆஹ் இது மாதிரி கோடானு கோடி சூரிய குடும்பங்கள்னா அதுவும் அதே மாதிரி அடித்து தூக்கி செல்லப்படுதுன்னா இதுல எங்கேயுமே போய் மோதாம இருக்குதுன்னா அது என்ன தன்மைங்க ஏங்க ஒன்னொன்னு ஒண்ணு மோதுறதே கிடையாதுங்க இங்க டிராபிக் ஜாம் ஆயிடுச்சுன்னா ஒண்ணுமே பண்ண முடியல அங்க டிராபிக் ஜாமே ஆகுறது இல்ல என்ன அழகு என்ன அழகு அற்புதமா நடத்துதுங்க ஏங்க இந்த இயற்கை எல்லாம் ரசித்து வாழ்க்கை நடத்துறதுதான் மனிதன்கிற பிறவி எடுத்தனுடைய நோக்கமே அதுதாங்க அந்த சுத்த வழி தன்னைத்தானே ரசித்துக் கொள்வதற்காக எடுக்கப்பட்ட உருவம் தான் மனிதன் தன்னைத்தானே ரசிக்கிறதுக்கு 
அங்க சுத்த வழியாக இருக்கின்றது இங்க அறிவாக இருக்குது இந்த அறிவினுடைய இயக்கமாக மனமாக இருக்குது ஆக நாம கடவுளாகவேத்தான் நாம இருக்கிறோம் என்ன அற்புதமா புரிஞ்சுக்கலாங்களா இவர் எத்தனை பேர் சொல்லி இருக்கிறாங்க நீயே மெய்ப்பொருள் நீயே கடவுள் எல்லாமே சொல்லிருக்கேன் ஏன் சொல்றத நம்ப மாட்டேங்கிறான் நான் பொய்யா சொல்றாங்க யாரு கோழி பேர் வேணாம் சொல்லிட்டு என் அறிவுக்கு போடணும்னு தேடுனா ஒன்னும் பண்ண முடியாதுங்க அதனால இயலாமைய ஒத்துக்கணும் முதலாவதாக இயலாமை சரண்டராயிருக்கு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுங்க சண்டராவதுல என்ன அது போராடி பார்க்கலாம் முடியல சண்டை தானே வேணும் அதுக்கு முதல ஒண்ணுமே நம்ம பண்ண முடியாத அப்ப எடுத்த எடுப்புல சரண்டர் ஆயிடலாமே அப்ப சுத்த வெளி அசைந்து பின்னாகி அதுல இருந்து வரக்கூடிய விரிவலை தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருந்து அந்த விரிவலை திரும்ப வந்து சுத்த வெளியோடு மோதும் போது காந்தம் உண்டாகி இந்த நாலு தான் தெளிவாக பிரபஞ்சத்து நடக்குது சுத்த வெளி பின் விரிவலை காந்தம் எங்க பார்த்தாலும் அதுதான் இருக்கு இன்னும் பிரபஞ்சம் விரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கான் இன்னும் எப்படி துல்லியமா உன்னோட ஒண்ணுமோ அப்படியே பஞ்சு மாதிரி கோடானு கோடி சூரிய குடும்பங்கள அப்படியே பஞ்சு மாதிரி மிதக்க விடுதுன்னா எப்படிங்க லேசா எதுங்க முதல் உற்பத்தி அதுக்கு வலிமை வந்து எவ்வளவு பெரிய வலிமை இருக்கும் பாருங்க தாங்கக்கூடிய பொருளுக்கு வலிமை அதிகமா தாங்கும் பொருளுக்கு வலிமை அதிகமா ஒரு பொருள் இருக்கு ஒரு டேபிள்ல ஒரு வெயிட்டை வைக்கிறோம் அந்த வெயிட் வந்து இந்த மேஜை வந்து அதனுடைய வலிமை அதிகமா இருந்தா வெயிட்டை தாங்க முடியும் இந்த மேஜை விட அதிகமான வெயிட் வச்சோம்னா மேஜை உடஞ்சிருங்க அப்ப எவ்வளவு வெயிட் இருக்கு இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் அத வந்து அப்படி தாங்கி கொண்டும் அப்படியே பஞ்சு போல லேசா மிதக்க விட்டு ஒரு ஒழுங்கு ஆற்றலோடு மாறின்றி தவறின்றி அதை நடத்துதுன்னா அது என்னங்க எப்ப பார்த்தாலும் அது வீண்டுகிட்டே இருக்கலாமா வீக்கிறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை தெளிவா தெரிஞ்சு போச்சுல அது சர்வசாதாரணம் ஏன்னா அதுவே இங்க அறிவா இருக்க கூடாதுன்னு அதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்க வியப்படையறதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது சர்வசாதாரமா அது நடத்துத தான் வேறு அது வேறு அப்படின்னாதான் இங்க வந்து இங்க பிரிவுல ஏற்படும் ரெண்டுமே ஒண்ணு ஆயிடுச்சுன்னா அங்க எதுவுமே கிடையாதுங்க நான்கிற ஆணவம் கூட ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு கிடையாது இந்த ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் அப்படிங்கும் போது சுத்த வெளி அசைந்து விண்ணாகி விரிவலை ஏற்பட்டு அந்த சுத்த வெளியோடு மோதி காந்த உற்பத்தி ஆகி இந்த பிரபஞ்சம் முழுதும் காந்த காலம் இருக்கக்கூடிய காரணத்தெல்லாம் எந்த பொருளை எப்படி தள்ளணும் எப்படி நிறுத்தணும் அப்படின்னு மிக சிறப்பாக அது அத்துணையுமே நடத்தி கொண்டிருக்கின்றது இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு தெரியும் இந்த பிரபஞ்சம் கோடான் கோடி சூரிய குடும்பங்கள்லாம் இருக்குது பாத்தீங்களா அது சோழ்ந்து கொண்டு இருக்குல்ல அதுக்கு ஏன் சொல்றது அதுக்கு தெரியுமா மெக்கானிக்கல அப்படியே அப்படியே சுத்திட்டு இருக்குதுங்க அப்ப முழு பிரபஞ்சம் இல்லையே கோடான் கோடி சூரிய குடும்பங்களுக்கு கூட இந்த இதுல பிரயோஜனமே இல்லைங்க ஆனால் அந்த பரிணாம வளர்ச்சியில எக்கச்சக்கமா எத்தனை விஷயம் இதுதாங்க செயல் விளைவு தத்துவம் எந்த பொருளோடு எதிர்வனை சேர்ந்தா என்ன மாற்றம் நடத்தும் கெமிஸ்ட்ரி கிளாஸ்ல எந்த திரவத்தோடு எந்த திரவத்தை கலந்தா என்ன மாதிரி கலர் வரும் அந்த மாதிரி அது அசைந்து விண்ணாகி காற்றாகி அதனோடு அணுக்கள் மேலும் சேர்ந்து நெருப்பாகி அதனோடு அணுக்கள் சேர்ந்து நீராகி அதனோடு அணுக்கள் சேர்ந்து கெட்டியாகி நிலமாகி அந்த நிலத்துல ஓர் அறிவு தாமரம் தோன்றி இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்துன்னு சொல்லி இந்த ஐந்துக்கு மட்டும் அது அப்படியே அனுபவிக்கக்கூடிய தன்மையும் மனிதனுக்கு மட்டும் அந்த ஆறாவது அறிவை கொண்டு அதை தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்குது சாதாரணமா எல்லாருக்கும் இருக்க அந்த அறிவு என்ன பண்ணணும் எப்படி உயிர் பழக்கணும் உயிர் வாழ்வதற்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு எல்லா மனிதனுக்கும் இயற்கையாகவே அமைந்திருக்கின்றது இன்னொரு அறிவு இந்த அறிவை கொண்டு அந்த மூலத்தை எப்படி தெரிந்து கொள்வது அப்படின்னு புரிந்து கொள்வதுதான் மனித பெருவடிய ஆறாவது அறிவுப்படிய பெற்றனுடைய நோக்கம் அத அதை நோக்கி வந்து சொல்லணும் எல்லாரும் நோக்கிதான் போயிட்டு இருக்காங்க இருந்தாலும் வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்களை துணை கொண்டு கொஞ்சம் சீக்கிரமா தெரிஞ்சுக்கிட்டா அது என்னங்கிறத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் மீது எல்லாரும் மீ எல்லாரும் பறந்துகிட்டு தான் இருக்கணும் இந்த பிறவியில ஒண்ணுனா அடுத்த பிறவி இன்னொரு பிறவி இன்னொரு பிறவி எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அது தெரியற வர தன்னை அறியாமலே அடுத்து அடுத்து வந்து போயிக்கிட்டே இருக்குங்க 
எத்தனையோ பேர் பெற்ற தவ பயன் காரணமாக அந்த ஏக்கத்தின் காரணமாக வேதாத்தின் மகிழ்ச்சி துருவா கிடைத்து இப்ப அது சிந்தியக்கூடிய ஆற்றல் கண்டிருக்கின்றது இதையும் அப்படியே வந்து தப்பாம அப்படியே பிடித்து குருவையும் கெட்டியா பிடித்து இந்த பிறவிலே தெளிவாக அதை உணரக்கூடிய வல்லமை நம்முடைய அறிவுக்கு எல்லாருக்குமே அந்த வல்லமை இருக்குதுன்னா இப்ப இந்த மாதிரி நிலையில இருக்கிற நமக்கு நல்ல வல்லமை இருக்கின்றது இதை பயன்படுத்தி அந்த நிலை வந்து தெளிவாக வந்து புரிஞ்சுக்க அப்ப எல்லா இடத்துலயும் காந்தம் தான் இருக்குது காந்தம் இல்லாத இடமே கிடையாது இப்ப நான் வந்து பேசுறேன் அப்படின்னா சாதாரணமா நேர பார்த்து பேசும்போது கூட பேசுறது சவுண்டு வழியா காந்த வழிபடுது கேக்குன்னா அங்க காதல ஒண்ணு இருக்கணும் இல்லைன்னா அதுவும் கேட்காது அப்ப எல்லாமே காந்தம் தான் பேசுறது கேக்கிறது அப்ப சுத்தவெளி விரிவலை அது மோதி ஆஹ் காந்தம் உருவாகுது சுத்தவெளி விண்ணு விரிவலை காந்தம் நான்கு அதன் பிறகு அழுத்தமாக ஒளியாக ஒளியாக சுவையாக மனமாக மாற்றம் நடக்குது அதுதான் ஐந்து பூதங்கள் அதன் பிறகு அந்த உயிரின பரிணாம எல்லாம் படிச்சு பாத்தீங்கன்னா மிக அற்புதமா இருக்கும் அதெல்லாம் இப்ப வந்து நம்ம பேச முடியாது அப்ப மனிதன்கிற இடத்துல வந்து வரும்போது அந்த தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய மனமாக அந்த பிரபஞ்சத்துல அது வான் காந்தம் அப்படின்னா இந்த உடலிலே அதுக்கு பேர் வந்து ஜீவகாந்தம் அப்படின்னு சொல்லலாம் எந்த அளவுக்கு ஜீவகாந்தத்தை நான் பெருக்கி வைத்து கொள்ளணுமோ அதை பொறுத்து உடல் நலம் நல்லா இருக்கும் மன நல்லா நல்லா இருக்கும் மனதிற்கு நுணுகிய நிலை கிடைக்கும் அறிவுக்கு தெளிவான ஒரு விளக்கம் வந்து கிடைக்கும் அந்த திணிவு அதிகமா இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால அந்த துணிவு திணிவு வந்து குறைந்து விட்டது என்றால் உடல் நோய் வந்து ஏற்படும் ஏதாவது கவலைப்பட்டனா அதன் மூலமா காந்த சக்தி வெளியேறும் உங்களுக்கு நீங்களே தெரிஞ்சிருப்பீங்க ஜீவகாந்தம் எந்தெந்த வகையில பெருக்கெல்லாம் எந்தெந்த வகையில வந்து அது வீணாகுது அப்படின்னு ஆல்ரெடி உங்களுக்கு அந்த தத்துவம் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் அப்ப அந்த பிரபஞ்சத்துல வான் காந்தம் என்று சொல்லக்கூடியது இந்த உடலிலே இந்த ஜீவனை இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால அஹ் ஜீவகாந்தம் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப ஜீவகாந்த திணிவ வந்து நாம அதிக படிச்சுக்கணும் அதிக படிச்சுக்கணும்னா பயிற்சி முறைகள் இருக்கின்றது அதை விட நுணுக்கமாக அஹ் கன நேரத்திலே அஹ் வினாடி நேரத்திலே அதை விட குறுகிய நேரத்திலே அந்த காந்த சக்தியை நம்ம வந்து உணர முடியும் அந்த பிரபஞ்ச வான் காந்தத்திலே கலந்து நின்றோம் என்றார் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் எனக்கு என்னமோ தோணுது அந்த தியானம் பண்ணி ஸ்டெயின் பண்ணி இருக்கிறத விட ரொம்ப சாதாரணமாக ஒரு விளையாட்டாக தியானம் பண்ணி அப்படி குருவை கட்டி பிடிச்சா கெட்டியா பிடிச்சோம்னா அப்படியே அதுக்கு மாறி இல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்ச வழி நான் சொல்றேன் உங்க அறிவு கொண்டு என்ன வழிதான் அது நீங்களே கண்டுபிடிங்க எனக்கு தெரிந்த வழிய சொல்றேன் எப்படி அதை நினைக்கும் போது அந்த காந்தத்தால நிரப்பப்படுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்ப நம்ம எங்க இருக்கிறோம் ஆக்சுவலா நம்ம எங்க இருக்கிறோம் ஆக்சுவலா வந்து சுத்த வெளியில தான் இருக்கும் தனியாக இதை வந்து எல்லாம் வெளியில்னு சொல்லலாம் அதை வந்து சுத்த வெளியும் சொல்லலாம் ஏன்னா ஒண்ணுமே கிடையாது ஐந்து புலன்கள் மேல அதை உணர முடியாது அறிவும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தாங்க அதுக்கு மேல உணர முடியாது இந்த சயனைடு இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த சயனைடு வந்து அதனுடைய டேஸ்ட் என்ன அப்படின்னு உலக மக்களுக்கு உணர்த்துவதற்காக சில விஞ்ஞானிகள் முயற்சி பண்ணாங்க என்ன பண்ணா சயனைடு எடுத்துட்டாங்க லெப்ட் ஹேண்ட் எடுத்துட்டாங்க ரைட் ஹேண்ட்ல ஒரு பேப்பரும் பேனம் எடுத்துட்டாங்க லெப்ட் ஹேண்ட போய் நாக்கில் டச் பண்ணாங்க என்னாச்சுங்க அந்த டேஸ்ட கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு கூட இல்லைங்க அது வந்து விஷம் வந்து இருந்து உயிர் பிரிந்து அறிவை நிறுத்திடுதுங்க அதுக்கெல்லாம் டைம் இல்ல இவங்களால அது சொல்ல முடியல நாக்கில் போட்டவங்க இறந்து போயிடுறாங்க கொஞ்சம் இருந்தா தானே அறிவை கொண்டு இருந்தா தானே இன்ன டேஸ்ட் உணர்த்த முடியும் அறிவு அங்க நின்னுடுதுங்க அதே போலதான் சுத்த வழியில போய் நின்னோம்னா ஒண்ணுமே இல்லாம அது அப்படியே போயிருங்க அப்ப மனதிற்கும் அறிவுக்கும் அப்பாற்பட்டு இருக்கு மனது அந்த மோனநிலை அப்படிங்கிறது என்னங்க மோனநிலை எப்படி இருக்குதுங்க தயவு செய்து சில அந்த விளக்கம் கொடுக்கறதுக்காக சில அதாவது பாவனை செய்ய சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க தயவு செய்து குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்கு பிறகு அங்க கொஞ்ச நேரம் நிக்கணுங்கிறதுக்காக சில பேர் அவங்க கீழே வந்துருவாங்க அங்க போய் நிக்க முடியாது அதுக்காக ஒரு பாவனை அதுக்கெல்லாம் இந்த திரும்பல பாவனை எல்லாம் செய்யக்கூடாது ஆக்சுவலா என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே நீங்க ஏத்துக்கணும் அப்ப அது எப்படி இருக்குது அது எந்த மாதிரி இருக்குதுங்க வெளிச்சம் வந்து இருக்குதுங்க 
வெளிச்சத்தை வந்து குறைச்சிக்கிட்டே போனா அது என்னவாகும் பாருங்க இருட்டா மாறிடும் அதான் அதனுடைய தன்மை சப்தம் இருக்குது அதை அப்படியே குறைச்சு கொண்டே போனா என்ன ஆகுங்க அதுதான் மௌன மௌன நிலைக்கு போயிருக்குங்க உருவம் இருக்குதுங்க உருவத்தை கழிச்சுக்கிட்டே போனேன்னு என்ன ஆகுங்க அருவமா போயிருக்குங்க இதே போலதான் வாசனையும் சொல்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல அதே போலதான் வந்து தொடு உணர்வும் அங்க ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க அதனாலதான் வந்து அது இருட்டும்னு சொன்னாங்க அருவம்னு சொன்னாங்க மௌனமா இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க அப்ப பிரபஞ்சம் எழுது முழுவதும் இருக்கும் போது அதுக்கு ஆஹ் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா அது எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா அந்த இருக்கிறதெல்லாம் வெளியும்னு சொல்லலாம் இந்த பிரபஞ்சத்தை தாண்டி அதை சூழ்ந்தும் அதற்கு அப்பாலும் உள்ளதும் சுத்த வெளி இதெல்லாம் வெளினா அது சுத்த வெளி அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது ஒரு பஞ்சு இருக்குது பஞ்சம் வந்து தண்ணிக்குள்ள போட்டாங்க இப்ப தண்ணிக்குள்ளார பஞ்சு பஞ்சுக்குள்ளார தண்ணி அதே மாதிரிதான் நம்ம நிற்கிறோங்க தண்ணிக்குள்ளார பஞ்சு இருக்கு அந்த பஞ்சுக்குள்ளார தண்ணி இருக்குல்ல அதே நிலையிலதான் நாம இருக்கிறோம் இப்ப நாமளே வந்து அந்த சுத்த வெளியிலதான் அப்படின்னு மிதந்து உருண்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஒரு இடத்துல இல்லாம உருண்டு ஓடிக்கிட்டு அப்ப இந்த வான்காந்தத்தின் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னன்னா அது கொள்ளல் ஆற்றல் தள்ளல் ஆற்றல் அப்படிங்கிற இரட்டை நிலையாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது அந்த செயல் விளைவு தத்துவம் எப்படி நடக்குதுன்னா இருப்பு தேவை அந்த ரெண்டைய இணைக்கிறீங்க இவ்வளவுதாங்க விஷயம் உலகம் முழுதும் கோடானு கோடி கொத்து நிகழ்ச்சி நடந்ததுங்க அது இருக்குது பாருங்க ஒரே ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்துங்க அந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக கோடானு கோடி கொத்து நிகழ்ச்சிகளை உலகம் முழுதும் நடத்தும் ஆனா மிக துல்லியமாக மிக தொடர் இயக்க தத்துவமா நடத்தும் இந்த அமெரிக்காவில் வந்து இரட்டை கோபுரத்தை வந்து தகர்த்தாங்க பார்த்தீங்களா தீவிரவாதிகள் போய் தகர்த்தாங்க ஒரு நிகழ்ச்சி இந்த ஒரே ஒரு நிகழ்ச்சிங்க உலகம் முழுவதும் பாருங்க எத்தனை கோடானு கோடி நிகழ்ச்சி நடந்தது பாருங்க அமெரிக்காவில் நடந்தது அதனுடைய அதிபருக்கு ஏற்பட்டது அவருக்கு ஏற்பட்ட உணர்வு இங்க இந்தியாவில மட்டும் இல்ல எல்லா நாடுல இருந்தும் வந்து அமெரிக்காவில இருந்தவங்க அதுல வந்து பாதிக்கப்பட்டவங்க எத்தனை பேர் இருந்தவங்க அவங்க இருக்கிறாங்களா இல்லையா அங்க போனவங்க எத்தனை பேர் அன்னைக்கு போகவங்க எத்தனை பேர் எல்லாரும் போன் பண்ணி கேட்டு எப்படி இருக்கிறாங்க எப்பா ஒரே ஒரு நிகழ்ச்சிங்க அத்தனையும் கோ அந்த உலகம் முழுவதும் அத்தனை பேருடைய மனங்கள்லயும் எப்படி வேதனை இது ஜென்ரலா இருக்கக்கூடிய வேணா அவங்க ஏதாவது தொடர்பு இல்லாதவங்க கூட வேதனைப்பட்டாங்க அதன் மூலமாக அந்த அவங்களோட தொடர்பு கூட்டம் எப்படி இருக்கணும் தெரிந்து கொள்வதற்கு எவ்வளவு பெரிய விஷயம் எக்கச்சக்கமான நிகழ்ச்சிகள் ஒரே நிகழ்ச்சி கோடானு கோடி கொத்து நிகழ்ச்சி இது ஒரு ஒரு எல்லாத்துக்கும் தெரிகிற மாதிரி நிகழ்ச்சி இன்னும் கண்ணுக்கு தெரியாம ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தினா அதன் தொடர் இயக்கமாக கோடானு கோடி நிகழ்ச்சியில கொஞ்சம் கூட தவறே இல்லாம நடத்துது அதுதாங்க அதனுடைய அற்புதம் அதுதாங்க என்ன அது இருப்பு தேவை எங்க இருப்பு இருக்குதோ எங்க தேவை இருக்குதோ ரெண்டையும் அது இணைக்கும் இந்த இடத்துல நல்லது கெட்டது அப்படி எல்லாம் கிடையாது கிடையாது நல்லவங்க கெட்டவங்களா கேடவே கிடையாதுங்க செயல் விளைவு தத்துவம் இருக்குது அந்த இடத்துல இருப்பும் தேவையும் வந்து அது வந்து இணைக்கிறதனுடைய அதனுடைய வேலை வேலை கூட கிடையாது இதெல்லாம் அப்படியே நடந்து கொண்டிருக்கின்றது நாகப்பட்டினத்துல சுனாமி ஏற்பட்டது ரொம்ப பாதிப்பு ஏற்பட்டது இது ஒரு 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 நிகழ்ச்சி இதன் மூலமாக கோடானு கோடி கொத்து நிகழ்ச்சி அத்துணை பேருக்கும் அன்பும் கருணையும் ஏற்பட்டு எல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையே கொடுத்தது எத்தனை பேர் அங்க போனாங்க எத்தனை பேர் அங்க வெளியேறினாங்க எத்தனை பேர் கரெக்டா அந்த நேரத்துக்கு போனாங்க எவ்வளவு பேர் பாதிக்கப்பட்டாங்க எவ்வளவு இழப்பு ஏற்பட்டது தமிழ்நாடு முழுவதும் அப்படியே நிவாரண பொருள்கள் வந்து குவியுது கரூர்ல என்ன ஆச்சு தெரியுங்களா கரூர்ல வந்து ஜவுளி கடையில போர்வையும் சரி பாத்திர கடையில பாத்திரமும் நில்லு எல்லாமே போயிடுச்சுங்க பாருங்க 
இங்க உற்பத்தி பண்ணது எல்லாம் போயிடுச்சுன்னா எப்படி இருக்கு பாருங்க அதான் ஒரே ஒரு நிகழ்ச்சி கோடானு கோடி கொத்து நிகழ்ச்சி எல்லாமே அப்ப இருப்பு தேவை எங்க இருப்பு இருக்குதோ தேவை ரைட்டா ஒரு இடத்துல இருப்பு இருக்குது இன்னொரு ஆளுக்கு தேவைப்படுது ஒரு திருடனுக்கு தேவைப்படுது இன்னொரு ஆழத்துல இருக்குது ரெண்டையும் இணைச்சிரும் அந்த திருடனுக்கு தெரியும் எந்த இடத்துல பணம் இருக்கு அவன் அறிவே தனி அறிவு அவன் பாட்டுக்கு வந்து எடுத்துட்டு போவான் எப்படி அவனுக்கு தெரியும் இங்க இருக்கிறது அதுதான் இயற்கை இன்னும் கூட இன்னும் வேற மாதிரி கூட சொல்லாங்க நல்லதே செய்யணும் நல்லதே பண்ணணும் என்ன பண்ணலாம் திங்க் கூட பண்ண வேணும் நல்லதே உலகத்துக்கு நம்முடைய நம்ம கெடுத்துக்காம நம்முடைய அறிவை கொண்டு நம்முடைய அஹ் அறிவை கொண்டு நம்ம கிட்ட இருக்கிற பணத்தை கொண்டு நம்ம கிட்ட இருக்கிற செல்வா கொண்டு மற்றவங்களுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஆஹ் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப என்ன பண்ணுது அந்த இருப்பு அந்த இயற்கை அந்த சுத்தவொளி இந்த நபரை என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் இந்த ஆளை பயன்படுத்துது இந்த இது மாதிரி யாரா இருக்கு என்ன வேணும் அதை வந்து இந்த நபர் மூலமா கொடுக்குது இன்னொருத்தர் என்ன பண்ணலாம் யாருக்கா கெடுதல் செய்யலாமா ஏதாவது தீங்கு செய்யலாமா நினைச்சா அந்த நபரை கருவியா பயன்படுத்தி கொடுக்கு இவ்வளவுதான் அந்த நபரை கருவியாக பயன்படுத்தி அதுக்கு உண்டான செயல் செய் அப்ப எல்லாமே அந்த இருப்பு தேவைங்கிற முறையிலதான் இந்த மாதிரி எல்லா நிகழ்ச்சியும் இதே மாதிரிதான் நடக்கும் இன்முகம் அப்படின்னு ஒரு கேசட்டங்க அந்த கேசட்ல அந்த கேசட் நீங்க கேட்டு பாருங்கன்னா வந்து ஒரு ஒரு இருபது முப்பது ரூபாய் கேட்டிருப்பாங்க அது கேட்டா எனக்கு சலிக்கவே சலிக்காது அந்த இன்முகம் வந்து எப்படி இருக்கணும்னு அதுல சொல்லுவாரு மகிழ்ச்சி அதுல வந்து சொல்லுவாரு ஒருத்தர் என்ன பண்ணாரு இன்னொருத்தருக்கு வந்து சாபம் கொடுத்துட்டாரு என்ன சாபம் கொடுத்தாரு நீ பாம்பு கட்டிதான் செத்து போயிருன்னு சாபம் கொடுத்துட்டாரு அது அவருக்கு பதினா ஃபர்ஸ்ட் இவர்கிட்ட பதிவாயிடுச்சு இவர் இரவு நேரத்தில் ரோட்ல போயிட்டு இருக்காரு இவர்கிட்ட முன்னூறு ஆளுக்கு சாமி கொடுத்தாரு பாத்தீங்களா அது இவரோட உடம்புல பதிவாயிருக்கு பாத்தீங்களா இந்த பதிவுல இருந்து ஒரு விரிவலை வரும் எல்லாமே அலை வீசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அத்தூங்கி பேருமே அலை வீசிட்டு இருக்காங்க அலை வீச அது ஆலை கிடையாது அவங்க என்ன மாதிரி கேரக்டரோ அந்த கேரக்டரை அவங்க அலை வீசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க நமக்கு வந்து நமக்கு வந்து நுணுகி நிக்காதனால தெரிஞ்சுக்க முடியலங்க நுணுகி நின்னா அதை கூட தெரிஞ்சுக்கலாம் மகரிஷாம சொல்லுவாங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்னன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்னங்க அதை விட நுணுங்கி நிக்கணும் நீங்க வந்து சக்தி காலத்தை பத்தி தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்க சுத்த வழிக்கு போனாதான் சக்தி காலத்தை நல்லா தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஏன்னா அதை விட நுணுகி இயங்காம இயக்கமே இல்லாம இருக்கிற இடத்துல இருந்துதான் இயங்கக்கூடிய தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்ப சக்தி காலத்தை நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்க வந்து சுத்த வழியில தோய்ந்து நின்னாதான் சக்தி கதத்தே தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதை இயக்க தத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதை விட நுணுகி நின்னாதான் தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஒருத்தர் இருக்கிறாங்கன்னா அவங்க விட நுணுகி இருக்கணும் அப்ப குருவை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னா குருவோட நுணுகி நிக்க முடியுமா அவன் அருளாலே அவன் தாள் வணங்கிய மாதிரி அவரு கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்தாருனா நாம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்ப எல்லாமே அலை இயக்கத்துல தான் எந்த பொருளா இருந்தாலும் அந்த பொருள் அலை வீசும் அந்த பொருள் அலை வீசுறதுல அதனுடைய தன்மை அத்தனையும் அடங்கி இருக்கும் இந்த தன்மையுடைய அலை மோதும் போது அந்த பொருளுடைய தன்மைக்கு ஏற்றார் போல தன்னுடைய தன்மையை தூண்டிவிடும் இதுதான் அலைகளுடைய பேசிக் பிரின்சிபிள் நமக்கு பூமிக்கு நேரடியாக சூரியனிலிருந்து வெளிச்சமோ அல்லது சூடோ வருவது கிடையாது இது அமெரிக்காவில போய் விஞ்ஞானிகள்ட்ட பேசுறப்ப கேட்டாங்களா என்னங்க இப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னு சரிங்க நீங்க யதார்த்த மசந்தனை பண்ணி பாருங்க சூரியன் ஒரு பூமியில இருந்து குறிப்பிட்ட தூரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ டிகிரி கம்மி அப்ப அதுல இருந்து வரக்கூடிய வெப்பம் நடுப்புற வந்து குளிர்ந்துட்டு அதுக்கப்புறம் சூரியனுக்கு இங்க பூமிக்கு வரும்போது வெப்பம் ஆகுமா அதுல இருந்து சூரியன் வரக்கூடிய ஆலையில அதனுடைய தன்மை இருக்குது அந்த தன்மை பூமியில பட்டு பூமியில இருக்கக்கூடிய தன்மைக்கு தகுந்த மாதிரி இங்க இருக்கிற அணுக்கள் தகுந்த மாதிரி மாற்றம் வருது தண்ணியில ஒரு மாதிரி புல்லுல ஒரு மாதிரி இரும்புல ஒரு மாதிரி பாலைவனத்துல மணல்ல ஒரு மாதிரி அப்ப எல்லாமே அலைகள் வீசி கொண்டிருக்கின்றது அந்த அலை எந்த பொருளோடு மோதுகின்றதோ அந்த பொருளுடைய தன்மைக்கு ஏற்ற போல் தன்னுடைய தன்மையை தூண்டிவிடுதுங்க இவர் வந்து சொல்லிட்டாரு பாம்பு கிட்ட செத்து போவேன இவர் உடம்புல பதிவாயிருக்க இரவு நேரத்துல போயிட்டு இருக்காரு இது பதிவாயிருக்குது இவர் உடம்பு வந்து விரிவடை வருது 
அந்த இடத்துல பாம்பு மேல போகுது பாம்பு அது பாட்டுக்கு போகுதுங்க இந்த அலை வந்து பாம்பு மேல மோதி பாம்புக்கு இயக்க வேகம் கொடுத்து அது குறுக்க வருது இவர் கால பாம்பு மிச்சிடாருங்க காலில் உடனே பாம்பு கடிச்சிடுது இவர் முந்நூறு ஆளுக்கு சாப்பு கொடுத்துறாரு இருக்குது தானே கீழே வந்து அக்கம் பக்கம் பார்க்குறாங்க தூக்கிட்டு வராங்க அப்போ ஒரு சொல்றாரு பக்கத்து ஒரு ஒரு பாம்பு கடி வைத்து வந்து போய் அழைச்சிட்டு வாங்கன்னு சொல்றாரு போய் அழைச்சிட்டு வராங்க அவர் வந்து மருந்து கொடுத்து சரி பண்ணிடுறாரு வேதாத்த மருத்துவ என்ன சொல்றாங்க தெரியுங்களா இந்த இடத்துல பாம்பை வெறுப்பது வைத்தரை பாராட்டுவது தேவையில்லைங்கிறாரு என்னங்க உயிரியே காப்பாத்திருக்காரு வைத்தரை பாராட்ட தேவையில்லை தேவையில்லைன்னா ரெண்டு பேருமே கருவிகள் தான் இவர் என்ன பண்ணாரு ஒருத்தருக்கு பாம்பு கட்டி தான் செத்து போயிருவேன்னு வந்து சாப்பு கொடுத்தாரு இன்னும் ஒரு நாலு பேருக்கு வந்து சொல்லி வச்சிருக்காரு என்னன்னா என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் உங்களுக்கு கடவுள் காப்பாத்தன்னு சொல்லி வச்சாருங்க அப்ப இதுவும் நடந்துருச்சு அதுவும் நடந்துருச்சு இது ஒரே ஒரு சின்ன உதாரணம் போதுங்க காலையில இருந்து மாலை வரை நாம வந்து எந்த மாதிரி அலைகளை வீசிக்கிட்டு இருக்கோம் யாரையும் குறை சொல்லக்கூடாது வாய்ப்பு வாய திறந்து பேசக்கூடாதுங்க யாரையுமே பேசக்கூடாது அது வந்து அரசியல்வாதியானாலும் சரி யாரா இருந்தாலும் சரி என்ன மாதிரி இருந்தாலும் குறை சொல்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா செயல்களுக்கு மிக அற்புதமா நடத்துதுங்க நம்ம வந்து இது வர பிறந்த நாள்ல இருந்து அது மட்டும் இல்ல நம்முடைய கருமயத்துல என்னென்னலாம் பதிவு இருக்குதோ இந்த பதிவுல என்ன அனுபவிகளா எடுத்து வந்திருக்கின்றோமோ அந்த வினை பதிவு தகுந்த மாதிரி அந்த அலை இங்கே இருக்கின்றது இந்த அலை வந்து வீசுது மத்தவங்களோட போய் மோதி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி விளைவை கொடுக்குது சில பேரு வந்தாங்கன்னா அவங்க கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கலாமான்னு தோணும் சில பேர் வந்தா எந்திரிச்சு போயிடலாமான்னு இருக்கும் எல்லாமே அலையிக்கண்ணா அந்த காந்த தத்துவம் தாங்க எல்லாமே பாருங்க அப்ப நம்ம என்ன மாதிரி அலைகளை வீசிக்கிட்டு இருக்கோம் என்ன சொல் செயல என்னென்ன வந்து பதிவாயிருக்கிறது உடல் இருந்து அலை வருது பாத்தீங்களா இந்த அலை மோதுனா அதுக்கு நீங்க எங்க போகணும் எப்படி போகணும் எல்லாமே அங்க ஒருத்தர் ஸ்கூட்டர்ல போனாரு அங்க விழுந்து ஆக்சிடென்ட்ல இறந்துட்டாரு அவரு மட்டுங்க ஸ்கூட்டர்ல மட்டும் போகாம இருந்தா நடந்தே இருக்காதுங்க என்ன வேணாலும் பேசிக்கலாம் அது நடக்கிறதுதான ஸ்கூட்டர்ல போனதே அதானே முடிஞ்சு போச்சுங்க அவ்வளவுதான் இந்த மாதிரி எப்படி இங்க கோடானு கோடி ஒரு இதை வச்சுக்கிட்ட ஆ கோடானு கோடி கொத்து நிகழ்ச்சி நடத்தினா மிக துளியுமா நடத்தினா இதுல சந்தேகம் ஏதாவது வரலாமா இந்த காந்த தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா செயல் வழி தத்துவம் அற்புதமா இருக்குங்க ஆஹ் யாருமே குறை சொல்லக்கூடாது எனக்கு ஒண்ணு வந்ததுன்னா நான் ஏத்துக்கிறேங்க எனக்கு ஒரு துன்பம் வந்ததுன்னா நிச்சயமா நன்றும் தீதும் பிறர் தர வாரா யாருமே கொடுக்கல நான் செய்த வினைப்பதின் காரணமா வந்திருக்கின்றது ஆகவே இந்த துன்பத்தை நான் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் முடிஞ்சு போச்சா இத மட்டும் நீங்க முழுமையா சதவீதம் பாத்தீங்கன்னா எழுபத்தி ஐந்து சதவீத துன்பமே இருக்காதுங்க மனசுங்க எங்க மனசுதாங்க காரணம் நீங்க தப்பா நினைச்சீங்கன்னா தப்பா இருக்குங்க ரைட்டா நினைச்சா ரைட்டுங்க எழுபத்தி ஐந்து சதவீத துன்பம் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பே கிடையாதுங்க நமக்கு மனங்க சரி வச்சுக்கோங்க நான் ஏத்துக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி விட்டுடுமாது நான் ஏத்துக்க முடியாது விட்டுடுமா நடத்தியே தீரும்ல ஆக முழுமையாக என்னுடைய வினைப்பதுக்கு தான் காரணம் இன்னைக்கு யாருமே கிடையாது அப்படின்னு முழுமையாக அப்படியே எந்த விதமான முழுமுணுப்பு இல்லாம எந்த விதமான சங்கடமும் இல்லாம அப்படியே நாம ஏத்துக்கிட்டோம்னா இந்த உலகம் எப்படி இருக்கும் அதே உலகம் அப்படியே தான் இருக்கும் ஆனா மனசு மட்டும் மாறி இருக்குங்க இந்த நிலைங்க ரசிச்சீங்கன்னா என்னமா ரசிக்க முடியும் வீட்டை ரசிக்கலாம் குழந்தைய ரசிக்கலாம் இயற்கையை ரசிக்கலாம் கடல்ல ரசிக்கலாம் மலைய ரசிக்கலாம் பெய்கின்ற மலைய ரசிக்கலாம் பிரபஞ்சத்தை ரசிக்கலாம் எல்லாமே ரசிக்கலாம் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் மிக அற்புதமாக நடத்து எதுக்கும் காரணம் இல்லாம காரியம் கிடையாது ஆக எல்லாமே காரணத்து காரியத்தோடு நடக்குது அப்படின்னு வைத்தா அதான் பெரியவங்க சொன்னாங்க எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தா இறைவான்னு சொன்னாங்களே ஏங்க அத்தனையும் இன்பத்தை காணும் அது என்ன நிலை அப்ப எல்லாமே அழகாக எல்லாமே வைத்திருக்குது நாம தான் சரியா புரிஞ்சுக்காம நாமளே நம்முடைய மனதை கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தா அது என்னங்க பண்ணுவாங்க வேண்டுனா கூட கிடைக்காதுங்க வேண்டுறதுலாம் ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க அழகா அது கொடுக்குது நீங்க செயல் பண்ணுங்க விளைவ அனுபவிச்சுட்டு போயிருங்க முடிஞ்சு போச்சு எங்குமே எதுவுமே வந்து கிடையாதுங்க அந்த மாதிரி துல்லியமாக அந்த செயல் விளைவு தத்துவத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு 
இந்த காந்த தத்துவம் உதவியா இருக்குங்க நான் காந்த தத்துவம்னு சொல்லிட்டு நான் காந்தத்தை பத்தியே நான் பேசல அதுக்குள்ள டைம் ஆயிடுச்சு அவ்வளவு பெரிய விஷயம் இன்றைக்கு ஒரு நினைவு இருக்குன்றது ஒரு நாள் மாலையில அறிவு திருக்கோயில காந்த தத்துவம்னு நான் வந்து பேச ஆரம்பிச்சேன் ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் அன்னைக்கு நைட்டு எல்லாம் தூக்கு மேல எங்கேயோ மேந்துகிட்டே இருக்கிற மாதிரி சரி எனக்குதான் பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் அடுத்த நாள் ரெண்டு பேர் ஒரு தம்பதி வந்துருந்தாங்க நேத்து நைட்டு எல்லாம் நாங்க இதையே பேசிட்டு இருந்தோம் நாங்க ஆக அந்த மாதிரி அத அத நுணுகி அந்த மனதால நுணுகி நின்று இந்த மற்ற ஐந்து புலன்களினால ஐ உணர்வுகளின் காரணமாக காந்தத்தை அதிகமா செலவு செய்தாம அளவோடு முறையோடு இருந்தா காந்த திணிவு இருந்தா இப்ப அறிவுக்கு மிக அற்புதமாக தானாகவே அப்படியே பழிச்சு பழிச்சுன்னு அப்படியே கிடைக்குங்க இப்ப இந்த நேரம்ல ஒரு உதாரணம் சொல்லி நம்ம நிறைவு செஞ்சுக்கலாங்க ஒரு ஜாங்கிரி சாப்பிடறோம் ஜாங்கிரி சாப்பிட்டா எப்படி இருக்குது நம்ம நாவிலிருந்து காந்தம் வந்து எப்போதும் ஒரு யூனிட் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு ஜாங்கிரி வைத்த சாப்பிட்ட காரணத்தினால ஒரு யூனிட் அளவு பத்து யூனிட் ஆக ஜீவ காந்தம் காந்தம் வந்து உயருது அதனால அது இனிமையாக இருக்குதுங்க நிஜமாகவே ஜாங்கிரியில இன்பம் இருக்குதுன்னா பத்து ஜாங்கிரி சாப்பிட்டா இன்பம் அதிகரிக்கணும்ல அப்ப அதுவே துன்பமாவுது அந்த அளவு முறை தெளிவு என்பது அந்த துன்பம் வந்ததுக்கு கூட அதன் பிறகு உணரக்கூடாதுங்க அந்த அளவு முறை என்பது முதல்லையே அதை அதை கரெக்டா இதுல தான் முயற்சிலாம் பண்ணா இயற்கையாவே அதை அமைச்சிருங்க நல்ல தெளிவு வந்ததுன்னா அந்த அளவு முறை தானே நம்மளும் முயற்சி அச்சுட்டோ நம்ம இது மாதிரிலாம் பண்ற மாதிரி எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அதெல்லாம் கிடையாதுங்க இயற்கையாவது அமைஞ்சிருக்கு பாருங்க ஒன்றில இருந்து பத்தாக உயர்ந்தது அந்த காந்தத்தோடைய தன்மாற்றம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்ப ஜாங்கிரி சாப்பிட்ட கையோடு நீங்க காஃபி குடிச்சுன்னு வச்சுங்களேன் இப்ப கேக்குறீங்க ஏங்க காஃபி சர்க்கரையா போல இல்ல போட்டேன் இல்லைங்க பொய் சொல்றீங்க நான் குடிச்சு தானே சொல்றேன் நீங்க சர்க்கரைய போல இல்லைங்க நான் போட்டேன் உண்மையா நடந்தது என்ன ஜாங்கிரி சாப்பிட்ட போது உணர்வு வந்து பத்தாக உயர்ந்தது காஃபியில இருக்கிற சர்க்கரை வந்து யூனிட் ஐந்தாக இருக்கின்றது அப்ப பத்துல இருந்து ஐந்த வந்து உணர்ந்து கொள்ள முடியல அதனால காஃபியில சர்க்கரை இல்லைன்னு சொல்றான் அந்த காஃபியை கொண்ட நேரம் அப்படியே வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க இந்த நாவில இருந்து காந்தம் வந்து பத்தாக உயர்ந்தது இப்ப குறைந்து சிறு நேரத்துக்கு பிறகு ஐந்துல இருந்து நான்கு வந்து மூன்று வந்ததுக்கு பிறகு திரும்ப எடுத்து காஃபி குடிச்சு பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து சர்க்கரை தெரியும் முன்ன ஏன் தெரியல இப்ப எப்படி தெரியுது மூன்றுல இருந்து ஐந்தாக ரெண்டு உயர்ந்து பாத்தீங்களா இப்ப வந்து தெரிஞ்சுக்குதுங்க இது ஒரே ஒரு சின்ன விஷயத்த மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க காஃபியில சர்க்கரை போட்டாங்க நிச்சயமா குடிச்சுட்டு இல்லவே இல்லைன்னு சத்தியம் பண்றேன் எனக்கு தெரியல எனக்கு தெரியலன்னா எப்படி அது இல்லைன்னு போகுமா எங்க பகல்ல வந்து நட்சத்திரம் தெரியாது அதுக்கு இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா நமக்கு எட்டுலன்னா இயற்கை எங்கேயே போய் ஒழிந்து கொள்ளும் எல்லா இடத்துல அவ்வளவு அற்புதமா இருக்குதுங்க அதை புரிஞ்சுக்கணுங்க அதை புரிஞ்சுக்காம ஏன் அறிவுக்கு போட்டதான் அப்படின்னு வந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தா குடும்பத்துல சமுதாயத்துல எல்லா இடத்துலயும் சிக்கல் தான் ஏற்படும் மனிதன் அங்க இருந்தான்னா அரசு எதுவும் சிக்கல் வந்துடும் இந்த தத்துவத்தை தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டா அந்த நுணுகி நிற்கக்கூடிய தன்மை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் என்றால் அந்த அறிவுக்கு தெரியுங்க எந்த நேரத்துல எதை கொடுக்கறது எப்படி கொடுக்கறது அப்படின்னு அது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கும் அதை வச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் முன்கூட்டியே நீங்க சேகரித்த வைத்தெல்லாம் வச்சீங்கன்னா எவ்வளவு சேகரிக்க முடியுங்க எக்கச்சக்கமா எத்தனை துறை இருக்குது எவ்வளவு துறை இருக்குதுங்க ஒரு துறை நம்மளால போக முடியுங்களா நம்ம இருக்கிற துறையை நம்மளால அப்டேட் பண்றதுக்குள்ள அது போயிட்டே இருக்குங்க அதனால பேசாம சரண்டர் ஆயிட்டு அப்பா எல்லாமே நீ தான் நடத்துற எனக்கு எதுவுமே தெரியும் என்னால அறிவெல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியாது அந்த நேரத்துக்கு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சரண்டர் ஆயிட்டா கவலைய பட தேவையில்ல உங்களுக்கு எந்த நேரத்துல அறிவால சரியா செயல்பட்டு அதுக்கு உண்டான செயல்வழி தத்துவத்தை புரிந்து கொண்டு நல்ல முறையில வாழ்க்கை நடத்துக்கு உதவியா இருக்கும் எத்தனை முடிவு எடுக்கிறோம் எத்தனை முக்கியமான முடிவுகள் எக்க சிக்கல நேரத்துல முடிவு எடுக்கணும்னா அதுகிட்ட சரண்டர் ஆயிடணும் அதுகிட்ட ஒப்பட் சொல்லணும் இல்ல நான் வந்து பெரிய ஆளு இதை கால்குலேட் பண்ண அதை கால்குலேட் பண்ணி அதை கால்குலேட் பண்ணி நான் பண்ணுவேன்னா அந்த கால்குலேஷனுக்கு முன்னால நம்ம கால்குலேஷன் ஒண்ணுமே வந்து கிடையாதுங்க அந்த நிலையில 
நாம் அதை புரிந்துகிட்டோம்னா மிக சிறப்பாக நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்குங்க இன்னும் மகரிஷி அவங்க கொடுத்துருக்கிற அந்த இணை நல இறைநிலை தவாத்துடைய விளக்கம் அதை ஒன்றும் கேட்டுக்கணுங்க அடுத்து வான்காந்த தத்துவம் காந்த தத்துவம் மனவளர்களை பாகம் இரண்டுல ஐயுணர்வும் மெய்யுணர்வுங்கிற டாபிக்கு இதெல்லாம் வந்து படித்து தெளிவாக வைத்து கொண்டு அந்த தன்முனைப்பு இல்லாம அந்த புத்தகவெளி அது வந்து எவ்வளவு பெரிய ஆற்றல் மிக்கது அதான் முன்பே சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லிட்டோம்ல அந்த மாதிரி ஆற்றல் மிக்கதா இருக்கக்கூடிய ஒரு காரணத்தினால நாம எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற எப்போது சரண்ட நிலையில இருந்தோம்னா தன் முனைப்பு குறைஞ்சிடும் இந்த பிரபஞ்சத்தெல்லாம் நினைத்து பார்க்கும் போது நம்ம என்னங்க செய்ய முடியும் சார் சரி செய்ய முடியும்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம விட பேசுறவங்க ஆயிரக்கணக்கான நம்ம விட நல்லா பேசுறவங்க உலகத்துல ஆயிரக்கணக்கான பேர் இருக்கிறாங்க நம்ம விட திறமையானவங்க ரொம்ப பேர் இருக்கிறாங்க நம்ம விட பணக்காரங்க ரொம்ப பேர் உலகத்திருக்கிறாங்க நம்ம விட அழகானவங்க உலகத்துல ரொம்ப பேர் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறப்ப நம்ம ஏதோ வச்சுக்கிட்டு பெரு அழகிக்கணும் ஒண்ணுமே கிடையாது எதுவுமே கிடையாதுங்க ஆனா ஒண்ணு வேத திருமாரிசி அம்மா சொல்றது மனிதன் எதை கத்துக்கிறானோ அத கத்துக்கிற விட சீக்கிரம் மறந்துருவோம் எது நல்லது அதனால இதை அடிக்கடி மறந்துடும் அடிக்கடி இந்த தத்துவத்தை படித்து புரிந்து தெளிந்து அதுவாக மாறி அந்த நிலைக்கு போனோம்னா மிக சிறப்பா இருக்குங்க என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாங்க எவ்வளவு நாள் தோம் பண்றது எவ்வளவு நாள் தரிசனம் பண்றது எத்தனை நாள் பண்றது எப்பதான் கிடைக்கும் ரொம்ப லவா வச்சு ஜாலியா பண்ணுங்க ரொம்ப ஜாலியா இருக்கு ரொம்ப சீரியஸா இருக்குது ரொம்ப லவா தியானத்தை ரொம்ப 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 விளையாட்டா பண்ணுங்க ரொம்ப சீரியஸ் அப்படியே கடும் தவத்தோடு அப்படி கடும் சித்தத்தோடு இருந்தீங்கன்னா மாதிரி சொல்லுவாங்க கடும் சித்த வைராகியம் வந்து நிச்சயமா வந்து சிக்கலை தான் ஏற்படுத்தும் சொல்லலாம் ரொம்ப ஃப்ரீயா ரொம்ப ஜாலியா தியானம் விளையாட்டு போகல அழகா அதை பண்ணும்போது அது வந்து வரணுங்க நல்லா பாருங்க இப்ப போட்டி மிகுந்த உலகம் இருக்குதுங்க நீங்க அற்புதமா அழகா தியானம் வந்து செய்து அலை சுழல் வேகத்தை குறைத்து ஒரு நல்ல நின்றுக்கிறீங்க இந்த மனம் இருக்குதுங்க நீங்க பொது இதுல போயிட்டு நீங்க ஈடுபடுறீங்க அங்க டென்ஷன் ஆக போகுது எக்கச்சக்கமா இருக்குதுங்க அப்ப இது ஒண்ணு அனுபவிச்சுட்டு அது போய் அனுபவிக்கும் போது பெரிய வந்து தாங்க முடியாது பிரச்சனை ஏற்படுங்க என்ன இவ்வளவு நாள் தியானம் பண்றேன் இது கூட பண்ண முடியல இது கூட செய்ய பெரிய பிரச்சனை வந்துருங்க ஆனால் ஆனா வந்து நீங்க விளையாட்டு போக்கல சொன்னீங்கன்னா எல்லாமே பிடிக்கும் நல்லா ஒண்ணு நினைச்சுக்கங்க ஒருத்தர் வந்து ஏசியில வந்து இருக்கிறார் ஒரு ஒரு பதினெட்டு பத்தொன்பது மணி நேரம் நல்ல ஏசியில பாத்தீங்கன்னா பதினாறு பதினேழு வச்சு ஏசியில இருக்கிறாரு அவர் வந்து திடீர்னு ஹால் போல் வெளி இடத்துக்கு வந்தாருன்னா எப்படி இருக்குங்க இந்த மாதிரி குளிரா இருக்கிறதும் சூடா இருக்கிறதும் அடிக்கடி மாறி அமைஞ்சா உடல்நல கெட்டு போயிடும்ல அதே போல மனநிலையும் அந்த மாதிரி கெடுவதற்கு சான்ஸ் இருக்கு ரொம்ப பேர் வந்து ரொம்ப காலமா தியானம் பண்ணி இன்னும் ஒரு அடி கூட முன்னேறி வைக்க முடியாது ஏங்கிறவங்க ரொம்ப பேர் இருக்கிறாங்க அதனால ஃப்ரீயா ரொம்ப ஜாலியா அதுக்கு இன்னொரு காரணம் ரொம்ப பேர் தவம் பண்ணிட்டு தச்சோனை செய்யாத ஒரு காரணம் இருக்கு எல்லாம் அதிகமா ஜவத்தை பண்ணிட்டு பாத்தீங்கன்னா நல்ல தவம் பண்ணீங்கன்னா நல்ல கோபம் வருங்க நீங்க சிந்தனை பண்ணி பாருங்க யதார்த்தமா நீங்க பண்ணி பாருங்க உங்களை வச்சு நீங்க பாருங்க நல்லா பண்ணா நல்லா கோபம் வரும் இதை விட நான் அதிகமா கோபம் வரும் எனக்கு எல்லாம் முன்ன அப்படிதான் வரும் என்ன தெரியுங்களா இத சொன்னாங்கன்னு எனக்கு ரொம்ப அதிகமா கோபம் வரும் என்னன்னா என்னங்க தியானம் எல்லாம் பண்றீங்க இவ்வளவு உங்களுக்கே கோபம் வருதுன்னா இன்னும் ரொம்ப கோபம் வரும் மத்த சொன்னா கூட வராது உங்களுக்கே கோபம் வருது ஆஹ் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க நல்லா நம்மளை இழிச்சவன ஆக்கி வச்சுட்டாங்க அந்த மாதிரிலாம் நினைச்சு ஏமாந்து போவாதீங்க அதாவும் பண்ணாலும் கோபம் வரும் கோபத்தை சரியான கோபமா இருந்தா அந்த இடத்துல பயன்படுத்திடலாம்னு முடிவு பண்ணுங்க நீங்க குற்றம் வந்து போயிருவீங்க அப்புறம் தமிழ் அறியாமல அந்த கோபம் போயிருங்க இது மாதிரி போட்டு குழப்பி கொள்ளக்கூடாது ஆக அந்த முறையில இந்த காந்த தத்துவத்தை நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணவே இல்லை அந்த தத்துவத்தை வந்து என்னால சொல்ல முடியலைங்க ஆகவே நீங்க படித்து வேதாத்திரி மாதிரி கேசரட்டை கேட்டு புரிந்து கொள்ளுங்கள் என்னால் அதை எடுத்துரைக்க முடியவில்லை என்று உங்கள் அத்தனை பேரிடத்துல மன்னிப்பை கேட்டுக்கொண்டு என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கின்றேன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளம்
வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் ஐயா அவர்கள் காந்த தத்துவம் என்ற உரையை துவங்கி அதற்குள்ளாக பல விஷயங்களை அறிவே தான் தெய்வம் என்பதை நாம் எங்கும் உணர்வதற்கான செயலிலே ஈடுபட வேண்டும் அதே போல நமக்கு இருக்கின்ற மனம் போல எல்லோருக்கும் அந்த மனம் இருப்பதை உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும் இன்னும் நம்மளுடைய இயலாமையை நாம் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் மோன நிலையை பற்றி நாம் சொல்வது அனைத்துமே பொய்தான் அங்கு சென்றால் மட்டுமே அந்த உண்மையை உணர முடியும் என்பதையும் மகரிஷி அவர்கள் ஒரு முறை ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட அன்பர்களை அந்த நிலையில இருக்க செய்தார் என்பதையும் நமக்கு முன்னாடி அப்படியே கண் முன்னாடி காமிச்சாங்க ஓஷோ போன்ற மகான்களும் அந்த இறைநிலையை பல பேராக விவரித்து கூறியிருக்கிறார்கள் ஏன் இறைநிலை இவ்வாறு மாறியது என்று நாம் கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஆன ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு நாம் சென்றோம்னா கேட்க மாட்டோம் அது ஏன் கேட்க கூடாதுங்கிறதையும் மகரிஷி அவர்களுடைய ஒரு வார்த்தையிலேயே வாழ்க்கை சம்பவத்திலேயே நமக்கு உணர்த்தினார்கள் சுத்தவெளியிலிருந்து விண் எவ்வாறு தோன்றி சுழன்று கொண்டிருக்கிறது அது எவ்வாறு பிரபஞ்சமாக இயங்கி கொண்டிருக்கிறது நாம் எதற்காக இந்த பூமிக்கு வந்திருக்கிறோம் அதை அடைவதற்கு நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரே வழி டோட்டல் சரண்டர் சண்டை போட்டு கடைசியா சரண்டர் ஆகிறதுக்கு முதலே சரண்டர் ஆயிடலாம் அப்படிங்கிறது ஐயா பல இடங்களிலே விவரித்து கூறியிருக்கிறார்கள் இன்னும் ஜீவகாந்தத்தை நாம் உயர்த்துவதற்கான ஒரு அற்புதமான நுட்பத்தையும் குரு உணர்வு இருப்பவர்களுக்கு எதை நினைக்கிறோமோ அதுவாகவே ஆகிறோம் என்பது போல அந்த குரு உணர்வே நம்மை இறை சக்தியால் காந்த சக்தியால் நிரப்பும் என்பதற்கான ஒரு டெக்னிக்கையும் இன்னும் ஒரே ஒரு நிகழ்ச்சி எவ்வாறு உலகத்திலே பல்வேறு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது அப்ப இது இது எவ்வளவு பெரிய அறிவினுடைய செயல்பாடாக இருக்கும் என்பதையும் இறைவனுடைய வேலை தேவையையும் இருப்பையும் இணைக்கக்கூடியதுதான் நல்லது கெட்டது என்று எதுவும் கிடையாது அது போல பல்வேறு செய்திகள் நிறைவாக இந்த பாம்பு கடித்த ஒரு பதிவு மிக அற்புதமான பதிவு இப்ப லாஃப் அட்ராக்ஷன் என்பதை கூட இதனுடைய அடிப்படையில் தான் வச்சிருக்காங்க மகரிஷி அவர்கள் உள்ளிட்ட பல மகான்கள் இதை மிக அற்புதமாக நமக்கு உணர்த்திய போதிலும் நமக்கு அது என்ன சொல்றது அந்த உணர்விலேயே இருந்து செயல்படுவதற்கான ஒரு சூழலை இன்னும் நாம் உருவாக்கல அப்ப நாம் எண்ணுகின்ற எண்ணங்களுக்கு ஏற்பத்தான் நமக்கான அத்தனை நிகழ்வுகளும் நடக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா அப்போ இந்த உரையினுடைய உச்சகட்டமாக நான் பார்ப்பது நாம் மிக கவனமாக நமது எண்ணங்களை சொற்களை செயல்களை செயல்படுத்த வேண்டும் என செயலுடைவு தத்துவம் இறைவனுக்கும் பொருந்தக்கூடியது அந்த அளவில ஆஹ் நமக்கு தெரியவில்லை நமக்கு புரியவில்லை என்பதால் இயற்கையில் இல்லை என்று ஆகிவிடாது அப்போ அதை புரிந்து கொள்வதற்கான தன்மையும் இறைவனே தான் கொடுக்க வேண்டும் என்று சரண்டர் ஆகணும் அதற்கு அதிக கடுமையான முயற்சியில் மிக குறிப்பாக தாழ்வு மனப்பான்மையில் நாம் சிக்கிவிடக் கூடாது என்பதை ஐயா மிக தெளிவாக எடுத்துரைத்தார்கள் இந்த உரையே நான் கொடுத்திருந்தாலே எனக்கு ஒரு கில்ட்டினஸ் வந்திருக்கும் ஓ இந்த உரை பேசணும்னு சொல்லி நாம வேற ஏதோ பேசிட்டோமோ அப்படின்னு ஐயா அவங்க அதையும் காந்தாலை ஒட்டி தான் நிறைய பேசியிருக்காங்க இருந்தாலும் அவர்கள் நினைத்த அந்த காந்த தத்துவத்தை இன்னைக்கு நமக்கு சொல்லல நிச்சயமா அது நம்முடைய கருமையம் என்ன வேண்டுகிறதோ அதைத்தானே அங்கிருந்து இயற்கை கொடுக்கும் அந்த அளவில ஐயா அவர்கள் அதையும் 
நேர்மறையாக எடுத்துக்கொண்டு நம்முடைய மனோநிலையில் குழப்பம் வேண்டாம் விளையாட்டாக இந்த தியானத்தை பயிற்சிகளை செய்யுங்கள் நிச்சயமாக அது ஆழ்ந்த ஒரு உணர்வை கொடுக்கும் என்ற அளவிலே பல பல செய்திகளை நம் வாழ்விக்கு வாழ்க்கையை ஒட்டி ஐயா அவங்க கொடுத்திருக்காங்க ஐயா அவர்களை வாழ்த்துவதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அனைவரும் தியான நிலைக்கு வந்துடலாம் உலக நல தொண்டர் இறை ஆசிரியர் மனோகரன் ஐயா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் இறை ஆசிரியர் மனோகரன் ஐயா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் ஐயா அவர்கள் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் என்பர்களே இறைநிலை தவத்தினுடைய மேன்மையும் ஐயா சொன்னாங்க அன்னைக்கே ஒரு அன்பர் கேட்டாங்க ஐயா வந்து தவத்தினுடைய விளக்கங்களையும் தவத்தையும் நடத்தணும் அப்படின்னு நிச்சயமாக அதையும் கூடிய விரைவில் ஐயா அவர்கள் செய்து கொடுப்பார்கள் என்ற ஒரு எண்ணத்தோடு சில அறிவிப்புகள் மட்டும் நாளை வியாழக்கிழமை குரு தினம் காலை எப்பொழுதும் போல எல்லா நிகழ்வுகளும் சிறப்பாக நடைபெறும் மதியம் இறை ஆசிரியர் பயிற்சியில் சிந்தனையோடு தவமும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது மாலை ஆறு மணிக்கு ஆழ்நிலை ஒன்பது மைய தவமும் ஞான ரிஷி ஏ எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்களுடைய தெய்வீக சொற்பொழிவும் நடைபெற இருக்கிறது இரவு ஒன்பது மணிக்கு தற்சோதனை நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது வாய்ப்புள்ள அன்பர்கள் அனைவரும் அனைத்து நிகழ்வுகளிலும் கலந்து ஆன்ம உயர்வு பெறுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் அன்பர்களே ஒரே ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு அதாவது நமது இறை சாதனை மார்க்கத்திலே இறை ஆசிரியர்களுக்காக ஜோதிட வகுப்பு ஒரு இரண்டு மாதங்கள் வாரத்தில் ஒரு நாள் என்ற அளவிலே அக்குபஞ்சர் போல நம்ம நடத்தலாம்னு திட்டமிட்டிருக்கிறோம் அதற்கான போஸ்டர்ஸ் லிங்க் எல்லாமே வரும் நீங்க யாரெல்லாம் கலந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களோ நீங்க உங்களுடைய பெயரை பதிவு செய்து அந்த லிங்கை சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்துடும் உங்களுக்கு அதற்கான விவரங்களை தெளிவாக அனுப்புகிறோம் என்பதையும் இங்கே தெரிவித்து கொண்டு இந்த அறிவிப்புகளை நிறைவு செய்து இப்போ ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் நீங்க இப்போ கேட்கலாம் நன்றி ஐயா வாழ்க வளமுடன் மல்லிகாம் அவர்கள் 